ইতিহাস থেকে যারা শিক্ষা নেয় না ওদের কপালে এমনই হয় পরের কথায় শুধু করে নাচা নাচ মেসোয়াক দেখে পায় কামানের ভয় এখনো তোদের পিছে দরজা খোলা আছে পয়তা ধুতি নিয়ে জলদি পালা পালা রে পালা জলদি পালা নইলে তোদের গলে ঝুলবে দালা समस्त गान सुनले तो माथा नष्ट हो जाए कि ठीक ना अरे जेगुला गुना हागार और बदमाश एग्ला तो एम भय था कारण কিছু আছে নাস্তিক জন্মলগ্ন থেকেই আর বাংলাদেশের যেই নাস্তিক এগুলো আসল নাস্তিক না এগুলো হলে পেটের ধান্দায় নাস্তিক গিরি করে বুঝেন না পরিবার চলে না করবে কি এখন ইসলামের বিপক্ষে একটা খোঁচা মারে দেয় বাস ইহুদি খ্রিস্টানরা টাকা দেয় পেট চালায় আমি এই মাসে চোদ্দ পনেরো তারিখে ছিল ইন্ডিয়াতে আসাম ত্রিপুরায় মাফি তো এখানে যাওয়ার পরে দেখি সব জায়গায় বাম ফ্রন্ট কায়েম করো বাম ফ্রন্ট একটা দল আছে ইন্ডিয়াতে ওইটাকে ভোট দিতে চাইতেছে ওই সরকার ক্ষমতায় আসার জন্য ভিজিপি এখন আমি যে দাওয়াত দিছি আমি তারা বললাম বাম ফ্রন্টটা কি কয় এদের হল নাস্তিক তাহলে এদেরকে ক্ষমতায় আনার জন্য আপনারা স্লোগান দেন কয় হুজুর মন্দের ভালো আর কি তার মানে কেন দুইটা ক্ষমতায় আসতে পারে হয়তো বিজেপি না হয় বাম ফ্রন্ট যদি বিজেপি আসে তাহলে মুসলমানদের রক্ত হয়ে বয়ে যাবে রোহিঙ্গাদের মতো অবস্থা হবে আর যদি এই বাম ফ্রন্ট নাস্তিকরা আসে এরা এরা তো কোনো ধর্মই মানে না এরা হিন্দুদের কেউ সুখে রাখে মুসলমানদেরকেও সুখে রাখে বলল যে এরাই হলো আসল নাস্তিক এরা কাউরেই মানে না কোনো ধর্মই বিশ্বাস করে না ওরা চিন্তা করলাম তার মানে বাংলাদেশে যেগুলো আছে এগুলো হলো খাসরা বুঝেন নেই এগুলো হলো মুসলমান ছিল কিন্তু টাকার ধান্দায় পেটের ধান্দায় নিজের নামটা নাস্তিক লাগায় দিছে আসলে নাস্তিক না যদি নাস্তিক হইত তাহলে মুসলমানদেরকে গালি দিত না কিন্তু বাংলাদেশের নাস্তিকরা খালি মুসলমানদেরকে গালি দেয় হিন্দুদের কেউ কিছু বলে না বৌদ্ধদের কেউ কিছু বলে না তার মানে বুঝতে হবে পেটের ধান্দায় করে আজকে ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে এটা স্বাভাবিক তাদের জন্মই হয়েছে মুসলমানদেরকে গালি দেওয়ার জন্য কিন্তু মুসলমানের সন্তান হয়ে মুসলমানদেরকে গালি দেয় এটা মানা যায় না ইনশাল্লাহ আমাদের ইমানের আওয়াজ যদি জোর থাকে আল্লাহ রহমতে এই পৃথিবীতে নো আওয়ামী লীগ নো বিএনপি আমরা আওয়ামী লীগ বিএনপি চিনি না আমরা শেখ হাসিনা খালেদ হাজিয়া চিনি না আমরা চিনি আবার আল্লাহকে আর আমাদের নবীকে আপনি আওয়ামী লীগ দল করেন বাধা নাই কিন্তু আপনার আল্লাহ তো একজন আপনি বিএনপি করেন কিন্তু আল্লাহ তো একজন দল মত নির্বিশেষে যখন ইসলামের উপর আঘাত আসবে আওয়ামী লীগ বিএনপি কোনো কিছু বুঝি না আল্লাহর জন্য নবীর জন্য সকলে এক কাতারে সামিল হয়ে কাফনের কাপড় মাথায় নিয়ে ময়দানে নামতে রাজিয়া শিকার করা এটা এজন্য ইমানের জোরের প্রয়োজন ইমানের আওয়াজ যতদিন থাকবে ইনশাল্লাহ আমরা থাকবো আজকে রোহিঙ্গারা মায়ের খেয়ে আমার দেশে আসতেছেন কেন সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবুর রহমতুল্লাহ আলী বলে গিয়েছিলেন বহু বছর আগে একটা কথা রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে উনি উনাদের এলাকায় যে তাদেরকে একটা ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তোমরা যদি ইমানের আওয়াজ বন্ধ করে দাও তোমাদের রোহিঙ্গায় তোমাদের এই মিয়ানমার বার্মাতে ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধরা তোমাদেরকে থাকতে দিবে না এদের ছাড়া তোমাদেরকে একদিন না একদিন করবে আজকে বহু বছর পর আমরা দেখছি আমাদের মুসলমান ভাইরা আমাদের দেশে আসতেছে আমাদের বাংলাদেশ সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন আমরা জানাই স্বাগতম জানাই এই কারণেই ফুলের শুভেচ্ছা দিই এই কারণেই যে এই রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে আমাদের মতো বাংলাদেশে জায়গা দিয়েছে বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় এটা তাদের সৌভাগ্য আমাদেরও সৌভাগ্য যে আমরা আনসারদের খাতায় নাম লেখাইতে পারছি তাদেরকে সহযোগিতা করি কিন্তু কথা হলো গিয়ে আমরা যদি মুসলমানের আওয়াজ বন্ধ করে দেই ইমানের আওয়াজ আমরা পলাবো কোন জায়গায় এটা হইলো প্রশ্ন কারণ বাংলাদেশের মুসলমানরা যদি ইমানের আওয়াজ বন্ধ করে দেয় পলানোর জায়গা থাকবে না লাশ এখানে পচে গলে কাক শিয়াল খাবে কারণ বাংলাদেশের চতুর্দিকে হুদিদের দালালরা বসা আছে পলানোর জায়গা থাকবে 
এজন্য নিজেদের হকক করে নিজেরা নিজেদের ঈমান নিয়ে বাঁচতে হবে ইনশাআল্লাহ পারবো না ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ জবান দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহর জন্য চিল্লাইতে রাজি আছে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের জবানকে কবুল করুক জোরে বলেন আমিন আমিন যে মুসলমান ধরো আল কোরআন ফিরিয়ে আনো সেই হারানো সম্মান নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার তোলো তাকবীর ধ্বনি ধরায়ার একবার বীর মুসলমান তোলো আল কোরআন ফিরিয়ে আনো সেই হারানো সম্মান বীর মুসলমান পারবে না ইনশাআল্লাহ দেখা যাবে আজকে এই যে মাহফিল করতেছি চায়ের দোকানে অনেক জায়গায় বসে বসে সভাপতিদেরকে গালি দিতেছে যারা এখানে সহযোগিতা করছে যুবকদেরকে গালি দিতেছে মাসাল্লাহ যুবকরা আগে গানের কনসার্ট করত এখন আজ মাহফিল করে এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য না আগে তো মাহফিল শুধু ওলামা ভিত্তিক হইতো মাদ্রাসা মসজিদ ভিত্তিক হইতো এখন যুব সমাজের উদ্যোগেও হয় আর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশের নেতারাও মাসাল্লাহ ভালোই সহযোগিতা করে এটা যেন দিন দিন বাড়ে যেন না কমে দিন দিন যেন বাড়ে আগে গানের কনসার্ট করতো মমতাজ রায়না গান শুনত এখন আলহামদুলিল্লাহ ওই গান বাদ দিয়ে ইসলামী সঙ্গীত শুনতেছে কি বলেন আল্লাহ জন্য যুবকদের কারো হিম্মত বাড়ায় দেয় এই এস এসি পরীক্ষার্থী টেনে পড়ে নাইনে পড়ে এরাই না কে আয়োজন করছে আলহামদুল্লাহ এর দোয়াও চাইছে যে এরা যেন পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করে বলে না আমি কিন্তু খবরদার দুঃখের বিষয় আরেকটা আছে সেটা হইল আমি বগুড়ায় গেছিলাম মাহফিলে গত মাসে না অক্টোবর না নভেম্বরে যেন যাওয়ার পরে মাহফিলে করার পরে বার হাদিয়া দেয় না আমি কী ব্যাপারটা কি গাড়ি ভাড়া দিবেন তো ঢাকা থেকে আসলাম এত দূরে গাড়ি ভাড়া দিবেন না কহজুর ঝামেলা লেগে গেছে তো কী ঝামেলা তো আমাদের এলাকার ভিতরে যুবকদের দুইটা গ্রুপ হয়ে গেছে তো গ্রুপ হয়েছে তো আমি কি করব তো গ্রুপ হয়েছে শুনেন তো কি এক গ্রুপ মাহফিলের উঠানো টাকা দিয়ে সকালবেলা ডাইল খেতে চলে গেছে কি ডাইল মশারির ডাইল কি ডাইল এই যে হুজুরের মাদ্রাসা আছে ডাইল যে কত প্রকার কি মাদ্রাসা ভর্তি হয় না তো ডাইল খেতে মন চাইলে মাহফিলের টাকা দিয়ে ডাইল খেতে হয়েছে কেটা ধরে আমি বললাম ডাইল বলতে কি ডাইল কেউজুর ওই যে ওইটা আর কি মারা হবে ব্যাটাই মাহফিলের টাকা দিয়ে ডাইল খায় কেউ চিন্তা করছে বরকতি টাকা দিয়ে যদি ডাইল খাইতে বরকত হবে মনে হয় অনেক জায়গায় আছে শীতের মৌসুমে যুবকরা মাহফিল করে টাকা কামায় কামায় ওই টাকা দিয়ে আবার মমতাজ রায় না ফাইটটা যায় শুনে কি আছে না আপনারা দেখেন না আমরা তো সারা দেশ ঘুরি আমরা সেকেন্ডের ঘন্টার ব্যবধানে এক এক জায়গায় এক এক জায়গায় থাকি তো সারা বছর মাহফিল কইয়া মাহফিলে যেই টাকা উঠায় এই টাকা দিয়ে আবার বছরের শেষে শরীর গরম করার লেগে মমতা জেলে নিয়ে আসে মাসাল্লাহ মুরব্বীদের কাছে মাহফিলের লেগে টাকা চলে দেয় না যদি কয় হুজুর মুরব্বী কনসার্ট করবো গানের কনসার্ট মমতাজ আসবে বলবে পাঁচ হাজার টাকা দিলাম মেয়ে যেন সুন্দর হয় আরও লাগলে বাড়ায় দিব খবরটা নাচটা যেন ভালো হয় কি নাই বুড়ার বয়স হচ্ছে সত্তর কিন্তু ভিমরতি যায় নাই আর এগুলার বরকতে মাসাল্লাহ দিলে পাঁচ বছর সাত বছরের যুবকরা কয় ফাইটটা যায় বুক ফাইটটা যায় ওর আছে কি আর ফাটবে কি হ্যাঁ তা আলহামদুলিল্লাহ এই সমস্ত কিছু পাত দিয়ে যে যুবকরা আজকে মাহফিল করছে এটা মুরব্বীদের দোয়া এবং মুরব্বীদের সহযোগিতা বিশেষ করে এ হাফেজ মোবারক শাহ হুজুর ওনার জন্য দোয়া করবেন এরপরে বসা আছেন মুরব্বী আমাদের আমি তো আলহামদুলিল্লাহ যুবক আপনাদের মতো সব জায়গায় গেলে মাহফিল কমিটি সবাই আমার আঙ্কেল সবাই আমার বাপ সবাই আমার দাদা এটা একটা সুবিধা হয়েছে মহাব্বত পাই বেশি আর কি তো মহাব্বতের কারণে আজকে কয় আমার ডেট রাখতে হবে নাহলে কিন্তু বাংলাদেশে ঘোরা বন্ধ করে দেবো আমি কেউ মাহফিল বাংলাদেশে ঘোরা বন্ধ করেন না মানুষ কষ্ট পাবে লিখতেছি ডেট তা আঠাশে ডিসেম্বর হুজুরের মাতা সার মাহফিল লিখে দিচ্ছে আরেকটা কাইটা তো এই মহাব্বতের দাবি সব জায়গায় আছে তো মহাব্বত করে যুবকরা মাহফিল করতে পারছে এই যুবকরা আপনারা সব সময় সহযোগিতা করবেন এদেরকে বুদ্ধি দিয়া পরামর্শ দিয়া আল্লাহ যেন এদেরকে না এবে নবী বানায় দেয় জোরে বলে না যে আয়াত তেলামত করেছি আল্লাহ রবুল আলমিন এখন যে জামানাটা আছে এরকম একটা জামানা ছিল আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে ওই দেড় হাজার বছর আগে যে জামানা ছিল ওটাকে বলতো আইয়ামে জাহিলিয়াল আর এখন আগের চেয়েও আরো বেশি কঠিন জামানা কিন্তু আইয়ামে জাহিলিয়াত নাম নাই আমার তো মনে হয় বর্তমান দেশের যেই পরিস্থিতি সারা বিশ্বের আইয়ামে জাহিলিয়াতের চেয়েও আমরা বেশি এক ধাপ আগায় গেছি আইয়ামে জাহিলিয়াতে অত জাহালাত ছিল না আল্লাহ রবুল আলমিন ভাবলেন যে যেই জামানা চলতেছে এই জামানার ভিতরে 
একজন ডাক্তার না পাঠাইলে উন্মদ্দের অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে এই কারণে শ্রেষ্ঠ রোগীদেরকে আল্লাহ পাক একটা শ্রেষ্ঠ ডাক্তার দিয়ে পাঠাইলেন সকলের নবী আপনার আমার সকলের প্রাণের নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন পয়গম্বরকে পাঠাইলেন দুনিয়াতে পাঠায় বলতেছেন কোন জায়গা থেকে পাঠাইস কোন পেট থেকে বের হইস কোন জায়গা থেকে আসছে কোথায় আসছে দামি মানুষ দামি পেটেই হয় দামি মানুষ দামি জায়গাতেই যায় আর আল্লাহ রবুল আলমিন যেহেতু পয়গম্বরকে দামি বানাইছেন যার কারণেই পয়গম্বর যে পেটে জন্মগ্রহণ করেছেন ওই পেটটাও দামি বানাইছেন যে বংশ থেকে আসছে ওই বংশটাও দামি বানাইছেন এবং উম্মত যারা হবে উম্মতদেরকেও আল্লাহ দামি বানাই দিছে এমপি সব কিন্তু তার বাড়িতে আন্দাজে পাগল ছাগলে দাওয়াত দিবে না দামি মানুষটাই দাওয়াত দিবে সেম ভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন যাদেরকে জান্নাতের কি বলে যোগ্য মনে করে তাদেরকেই আল্লাহ পাক তার বাড়িতে দাওয়াত দেয় অর্থাৎ দিনের মজলিসে দাওয়াত দেয় সম্মানী ব্যক্তির সম্মান এটা মাবুদ করে এটা দুনিয়ার নেজাম নবীকে আল্লাহ এমন জায়গায় পাঠাইছেন পাঠায় বলতেছেন আজিজ আনফুসিকুম তোমাদের মধ্য থেকে যেই নবীকে আমি আল্লাহ পাঠাই এলাম এই নবী সবচেয়ে বংশগতভাবে উচ্চ সবচেয়ে মর্যাদাশীল থেকে উচ্চ সবচেয়ে মানুষদের ভিতর থেকে শ্রেষ্ঠ সব কিছু থেকে নবীকে আল্লাহ আলাদা একটা প্যাকেটে দিয়েছেন এই প্যাকেটটা ছিল দামি প্যাকেট নবী যে আসার পরে দুই প্যাকেজ হয়ে গেল একটা মদিনা একটা মক্কা মক্কার একটা জিন্দেগি মদিনার আর একটা জিন্দেগি নবী যেখানে আসছেন ওই জায়গা দামি নবীর সাথে যে মিশছেন সে দামি মদিনার কোনো দাম ছিল না নবী হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনায় গেছেন মদিনার দাম বেড়ে গেছে নবীর সঙ্গে আবু বকর মিশছে আবু বকরের দাম বেড়ে গেছে নবীর সঙ্গে অমর মিশছে অমর সিংহর মতো হয়ে গেছে নবীর সঙ্গে ওসমান মিশছে ওসমান স্বর্ণের মানুষ হয়ে গেছে আল্লাহ পাক বলেন এক একজন নবীর সঙ্গে মিশার দ্বারা রাদি আল্লাহ আনহুমান আমি আল্লাহ সিল লাগাই দিলাম যারা নবীর সঙ্গে মিশল এদের প্রতি আমি আল্লাহ সন্তুষ্ট তারাও আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট সম্মানিত মানুষ সম্মানী ব্যক্তি তোমাদের ভিতরে যেই নবী আমি পাঠাইলাম এই নবীটা তোমাদের মধ্য থেকে নবী আই আশ্রাফিকুম তোমাদের ভিতরে সবচেয়ে উত্তম বংশের নবী আমাদের সমাজের ভিতরে যারা কিছু আছে নেতা কিছু নেতা আছে বাবা নেতা ছিল তাই সে নেতা হয়েছে তার চোদ্দ গোষ্ঠী রাজনীতির সাথে জড়িত কিছু আছে বাবা ছিল ফকিননি রিক্সা চালাইত কেমনে কেমনে এলাকার চেয়ারম্যান লগে হাত টাত কইরা এবার সে চেয়ারম্যান হয়েছে নাম দিয়ে দিছে চৌধুরী বংশ আছে না কথা কয় না নাই বাপ দাদার সব ছিল ফকিননি টাকার জোরে এলাকার চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রীর সাথে একটু লেয়ার যোগ করে এবার সে মোটামুটি হাফ নেতা পাতি নেতা হয়ে গেছে আল্লাহর পাক রবুল আলমিনের পয়গম্বর এমন ছিলেন না বংশগত আশ্রাফিকুম বংশগত ভাবেই ছিলেন সম্মানিত বংশের উচ্চ মর্যাদা বংশের আমাদের দাদা চাচা বাবা যারা আছে এরা এক একজন এক এক ক্লাবের সভাপতি থাকে এক একজন এক এক জায়গার সভাপতি থাকে এক একজন এক এক অন্য যত গুনাহের আসবাব আছে সমস্ত ক্লাবগুলোর সভাপতি চেয়ারম্যান এরকম থাকে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের যে দাদা ছিলেন আব্দুল মুত্তালেব কি নাম উনি ছিলেন আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ চেয়ারম্যান বাইতুল্লাহ সভাপতি তাহলে দাদাও দামি বাবাও দামি মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম নিজেও দামি চাচার ভিতরে নাম ছিলেন এক একজনের এক এক নাম আব্দুল উজ্জা আব্দুল শামস আব্দুল মানাফ এরকম নাম ছিল কিন্তু আল্লাহর নবীর বাবার নামটা আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজে পছন্দ করে রেখে দিয়েছেন আবদুল্লাহ মানে আল্লাহর গোলাম আল্লাহর গোলাম শেষমেশ আল্লাহর নবী আসছেন দুনিয়াতে অন্ধকার অচ্ছন্ন মানুষগুলো এত মূর্খ আল্লাহর নবী যখন দুনিয়াতে আসেন নাই ওই মুহূর্তগুলোতে মক্কার জমিনে কোনো মেয়ে যদি জন্মগ্রহণ করতো মেয়েটাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলতো কেন এটাকে তারা একটা নিজেদের দুর্ভাগ্য বলে মনে করত 
আল্লাহর নবী আসলেন আসার পরে ইসলামের ভিতরে নারীদেরকে সমান অধিকার দেন নাই বেশি অধিকার সমান অধিকার না বেশি অধিকার আর আজকে মা বোনেরা সমান অধিকারের স্লোগান দেয় সমান অধিকারের স্লোগান দিয়ে রাস্তাঘাটে নেবে মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন হইতেছে এ ছাড়া কোনো কিছু হচ্ছে না আল্লাহ বাকরুল আলমিনের পয়গম্বরের এক সাহাবি দেহি আকাল বিরোধী আল্লাহ তালান উনি একটা ঘটনা বর্ণনা করতেছেন ইসলাম গ্রহণ করার পরে নবীকে ডাক দিয়া বলতেছেন পয়গম্বর আমার একটা করুণ ঘটনা আছে বলে কি আমি ইসলাম গ্রহণ করার আগে আমার বিবি ছিল প্রেগনেট আমি তখন ব্যবসায় যাব এক দেশে বিবিকে বললাম বিবি সন্তানটা যদি ছেলে হয় তো রাখবা আর যদি মেয়ে হয় এটাকে কিন্তু জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলতে হবে এটা যেন না দেখে আমি আসে দিয়ে বলছে ঠিক আছে যাও হবে তাই এদিক দিয়ে চলে গেছে সন্তান তো হয়েছিল কিন্তু মেয়ে হয়েছে দশ মাস দশ দিন পেটে লালন করে কি মেয়েটাকে আবার জ্যান্ত একটা মা হইলে কবর দিতে পারে না এই নিয়ে মেয়েটাকে তার বাবার বাড়িতে পাঠায় দিয়ে বলছেন চিন্তা করলেন স্বামী যদি চার পাঁচ বছর পরে আসে আর যদি মেয়েটা বাবা বাবা ডাকতে শিখে তখন যদি স্বামীর সামনে নিয়ে যাই তাহলে তো মনে হয় বাবা ডাক শুনলে স্বামীর মনটা গলে যাবে তখন স্বামী আর কিছু বলবে না এই চিন্তা একদিন দুই দিন তিন দিন যায় স্বামী ব্যবসা বাণিজ্যর সফর শেষ করে আবার দেশের ভিতরে চলে আসছে দেশের ভিতরে আসার পর ডাক দেয়া বলতেছে বিবি কি অবস্থা সব অবস্থা ভালো সন্তানটা ছেলে হয়েছিল না মেয়ে হয়েছিল তোমার সন্তানটা মেয়ে হয়েছিল আমি তাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলেছি স্বামীর কাছে মিথ্যা কথা কারণ আসার পর যদি সঙ্গে সঙ্গে বলি আমার সন্তানটা মেয়ে হয়েছে মারি নাই তাহলে তো স্বামীর মেজাজটা গরম হবে আমার উপর আক্রমণ করতে পারে এই কোন মিথ্যা বলেছে একদিন দুই দিন তিন দিন যায় স্বামীর কাছে কোনো কথা বলে না বিবি হঠাৎ কোন একদিন মায়ের বাড়ি থেকে যে সন্তানটার ভাবটা বলল বলল তোমার বাবা বাহিরে থেকে আসছে সন্তান তো বাবার এই সংবাদ পাওয়ার পর আনন্দিত হয়ে গেল সন্তানের আনন্দে মা নিজে আনন্দ হয়ে গেছে আমার সন্তানটা বাবার মুখ দেখবে বাবার সঙ্গে আর কোনো কথা নাই সন্তানকে নিয়ে হাজির হয়ে গেছে সন্তান বাবাকে দেখে জড়ায় দূরে বাবা আব্বু এই যে এতদিন পরে তুমি আসছো এতদিন পরে আমার কোথায় ছিল আমার সন আমার বন্ধু বান্ধবরা সবাই তো তোমার মতো বাবা তাদের সঙ্গে বাবা থাকে তারা মেলার ভিতরে যায় অমুক জায়গায় যায় তমুক জায়গায় যায় আমি তোমার মতো বাবাকে পাই না আমি বাবার সঙ্গে ঘুরতে পারি না ও বাবা আমি এতদিন পরে তোমাকে পাইলাম আমাকে নিয়ে একটু বাজারে যাও মেলায় যাও বাবা চিন্তা করলো কি ব্যাপার বুঝতাম না বিবিনা বললা তুমি যে আমার সন্তানটা দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করে দিয়েছিলে জ্যান্ত তাকে কবর দিয়েছিলে এ দেখে এখন আমার আব্বা আব্বা বলে ডাকে এ কে বলে এ তোমার সন্তান তোমার কাছে আমি মিথ্যা বলেছিলাম কারণ আমি তো একজন মা দশ মাস দশ দিন পেটে ঘরের পর আমি আমার সন্তানকে মারতে পারি না এ আমার স্বামী গো এই সন্তানকে মারার মতো সাহস আমার দিনের ভিতরে আর নাই তোমার সামনে আমি সন্তানটা নিয়ে আসলাম এ স্বামী সন্তানটাকে তুমি আর মাইর না দেখো কি সুন্দর করে আব্বা আব্বা বলে ডাকে সন্তানটাকে হত্যা করা যাবে না বাবার তো মেজাজটা গরম হয়ে গেছে মনে মনে চিন্তা করলো একে মারতে গেলে আমার কৌশল অবলম্বন করার দরকার এখন কিছু বলা যাবে না পয়গম্বর আপনি আমার কথাটা মনোযোগ সহকারে শুনেন আমি তো সেদিন আমার সন্তানকে মারি নাই আমার দিনের ভিতরে একটাই খুব আমি আবু জাহেল অব্বা সাহেবার সামনে কেমনে আমার সন্তানকে দেখাবো তারা যদি আমার ঘরের সামনে এসে দেখে আমার ঘরের ভিতরে একটা কন্যা সন্তান তারা আমাকে বড়ই খারাপ ভাববে আমাকে তারা বড়ই বোকা ভাববে এমন কি মক্কার জিন্দগিতে আমার প্রতি তারা অনেক অত্যাচারও করতে পারে আমি আমার সম্মান যদি বাঁচাইতে চাই আমি আমার ইজ্জত যদি বাঁচাইতে চাই এই মহিলা সন্তানটাকে রাখা যাবে না হত্যা করা লাগবে তবে আস্তে আস্তে এই মহিল মেয়েটাকে হঠাৎ করে হত্যা করা যাবে না আমি চিন্তা করলাম একটা সুযোগের অপেক্ষা করা আরম্ভ করলাম সুযোগটা কি আমার মেয়েটাকে নিয়ে আমি একদিন মেলার দিকে চলে যাব প্রতিমধ্যে মরুভূমির ভিতরে বিশাল বালো ওই জায়গায় আমার সন্তানটাকে আমি কবর দিয়া রাখব মাটাও বলতে পারবে না মা তো বুঝতেও পারবে না এই চিন্তা মাথার ভিতরে আসছে পয়গম্বর আরবি সাল্লাম এই দাহিয়া কলবিরা দিয়ে ঘটনা শুনে বারবার চোখের পানি সারেন 
আল্লাহর নবী চোখের পানি ছেড়ে কান দেওয়ার কোনো কথা বলে না দেহিয়া কলবিরা দি আল্লাহ তাআলা হো ডাক দিয়ে বলতেছেন পয়গম্বর আমি তো সেদিন বুঝতে পারি নাই আমি তো সেদিন দিনের বোঝ আমার দিলের ভিতরে ছিল না আমার দিলের ভিতরে কাফের বেঈমানদের বোঝ আমার দিলের ভিতরে আল্লাহর বোঝ নাই আমার দিলের ভিতরে শয়তানের বোঝ আবু জাহেলের বোঝ ও পয়গম্বর আমি আমার সন্তানটাকে একদিন নিয়ে গেলাম মেলার ভিতরে বিবিকে ডাক দিয়া বললাম বিবি তুমি আমার সন্তানটাকে একটু সাজা দাও আমার সন্তানটাকে নিয়ে আমি একটু মেলার দিকে যাব বিবির বরের ভিতরে ভয় বিবির দিলের ভিতরে ভয় না না সন্তান বিশাল বড় মহাব্বত নিয়ে আমাকে বাবা বলে ডাকে এই সন্তানটাকে আমি হত্যা করতে পারবো না বিবি সন্তানকে সুন্দর করে বিছায় দিলেন সন্তানকে সুন্দর করে সাজায় দিলেন সুন্দর করে মেকআপ টেকআপ পরা দিলেন যাও বাবার সঙ্গে মেলার ভিতরে চলে যাও বাবা সন্তানটাকে নিল এত সুন্দর করে হাতটা দূরা মরুভূমির দিকে রওনা হয়ে গেছে একদিকে যা কাদের ভিতরে একটা বিশাল কোদাল নিয়ে রওনা হয়ে গেছে চিন্তা মাথার ভিতরে একটাই ওই যখন মরুভূমির গরম বালোর ভিতরে চলে যাব ওইখানে একটা গর্ত করে মেয়েটাকে আমি যেন্ত পুতে ফেলব হাঁটতেছে হাঁটতেছে বাবার সঙ্গে সন্তানটা হাঁটে সন্তান বাবার দিকে তাকায় তাকায় কথা বলে ও বাবা তুমি আমাকে মেলায় নিয়ে যাও বলো আমার মায়ের জন্য কি আনবা বলো আমার জন্য কি কিনবা বলো তোমার জন্য কি কিনবা এরকম সুন্দর করে মায়ের সাথে বাবা কথা বলে বাবা মায়ের সন্তানের দিকে একবারও তাকায় না বাবার চিন্তা হলো এই সন্তানের দিকে যদি मेटार दिखे तकानो जा माया लगानो जा मेटा जत अब्बा बोले डाके बाबा तार मेर दिखे तक एक सामने दिखे आगे सन्तान মেয়েটা বাবাকে আব্বা বলে ডাকে বাবা চেহারার দিকে তাকায় না দূরের দিকে যাইতেছে মা জিজ্ঞা মেয়ে জিজ্ঞাস করে আব্বা এত দূর কোথায় নিয়ে যান এরকম জায়গায় তো কোনো দিন মেলা দেখি নাই বিশাল মরুভূমি আমার তো দিলের ভিতরে ভয় লাগতেছে কারণ সন্তান তো জানে আরবের ভিতরে এরকম প্রচলন যে যদি মেয়ে সন্তান হয় কন্যা সন্তানকে জ্যান্ত কবর দিয়া ফেলা হয় আমার সন্তান তো কিন্তু এটা জানে মেয়েটার দিলের ভিতরে ভয় ঢুকে গেছে বাবা যদি আমাকে বারবার আঘাত দিয়া মেরে ফেলায় আমি কোথায় যাব কোথায় যাব এই মরুভূমির বলির ভিতরে আমার তো পড়ানোর কোনো জায়গা নাই বাবার দিকে তাকায় তাকায় বারবার আব্বা বলে ডাকে বাবা কোনো ডাকে সারা যায় না সন্তানকে কিছু দূর নেওয়ার পর বিশাল মরুভূমির বালির ভিতরে কুদালটা দিয়ে একটা গর্ত আরম্ভ করা শুরু করে দিল মেয়ে ডাক দিয়া বলে আব্বা তুমি এত কষ্ট না কইরা আমার কাছে কোদালটা দাও আমি তোমাকে গর্ত খুইরা দেই এই যে এত কষ্ট করতেছ তোমার মাথার ঘাম পায়ের ভিতরে পড়তেছে এই কষ্ট আমার সহ্য হয় না মেয়ে তার আঁচলটা দিয়ে সুন্দর করে বাবার মাথাটা মুইসা দেয় বাবার ঘামটা মুইসা দেয় এরপরও পাশান বাবার মনটা গলে না এরপরে পাশান বাবার দিলটা নরম হয় না সন্তানটা বাবাকে বারবার আদর করার চেষ্টা করে বারবার তার দিকে তাকানোর চেষ্টা করতেছে বাবার মহাব্বত তো সন্তানের দিকে একবারের জন্য যায় না সন্তানটা ডাক দিয়া বলে আব্বু গো এত কষ্ট না করে আমার কাছে তুমি কোদালটা দিয়া দাও আর আমাকে একবারের জন্য বলো তুমি কেন বারবার কোদাল দিয়া মাটি ঘটতেছ বাবার জবানের ভিতরে কোনো আওয়াজ নাই সন্তান বড়ই অবাক পেরেশান আমার বাবা কেন এই কাজটা করতেছে কোনোদিন দেখি নাই মেলার নাম দিয়া এই দূরে এক জায়গায় এসে আবার গর্ত করতেছে সন্তানটা আদরে মহাব্বতে বাবার ঘামটা হাত দিয়া মহিষা দেয় পয়গম্বর আপনি শুনেন ওই দিন আমার মতো পাষণ্ড দুনিয়ার জিন্দগিতে আর কেউ ছিল না আল্লাহর নবী চোখের পানি গর গর করে সেরা কান্দে বলে ডাক দেয়া দাহিয়া তারপরে কি বল তারপরে কি বল তোর দিলের ভিতরে কি একটু মায়া হয় নাই রে দেহিয়া এমন বাবা তুই কেমনে হতে পারলি একজন সন্তানকে যে সন্তানটা তার আচল দিয়া মহাব্বত করে বাবার চেহারাটা মুইসা দেয় তোর মতো পাষণ্ড বাবা সন্তানটাকে ওই মুহূর্তে কবর দেওয়ার জন্য তুই ভাবতেছ তুই কি মানুষ না জানোয়ার সিলের দেহিয়া দেহিয়া বলে পয়গম্বর 
আপনি দোয়া করেন মালিক যেন আমার সেদিন থেকে ওই পাপ থেকে হেফাজত করে মাফ কইরা দেয় আল্লাহ নবী বলেন তারপরে ঘটনা কি বলো দেহিয়া কলবি ডাক দিয়া বলেন پیغمبر আমি আর দেরি করি নাই যখন কবরটা ঘুরে আরম্ভ হয়ে গেল আমি আমার সন্তানকে কলেনিয়া কবরের ভিতরে ঢুকায় দিলাম সন্তান বুঝতে বাকি নাই ডাক দিয়া বলে বাবা আপনি আমাকে মাইরেন না আল্লাহর কসম আল্লাহর দোহায় আপনাকে আমি কোনোদিন আর আব্বা বলে ডাকবো না আমি তো এই দৃশ্য কম দেখি নাই এরকম দৃশ্য আমার চোখের সামনে অনেকগুলো আমার চোখের সামনে পড়েছে আপনি যে আমাকে হত্যা করার জন্য এরকম আগ লেগে রাখলেন হে সন্তান ডাক দিয়ে বলে বাবা আল্লাহর কসম ওই লাতুজার কসম যার ইবাদত আপনি করেন যার ইবাদত আপনি করতেছেন এ সন্তান ডাক দেয়া বলে বাবা আপনাকে আমি কোনো দিন বাবা বলে পরিচয় দেব না একবারের জন্য আমাকে এখান থেকে মুক্ত করা দেন আমি বাড়িতেও যাব না মাকেও ডাকব না আপনাকেও ডাকব না তবে আমার মতো একজন ছোট্ট সন্তানকে আপনি বাবা হত্যা করেন না দেহিয়ে ডাক দেয়া বলে পয়গম্বর আমার সেদিন দিনের ভিতরে কিঞ্চিত পরিমাণেও সন্তানের প্রতি মায়া ছিল না আমি সন্তানকে নিষ্ঠুর ভাবে লাথি দিয়ে পাড়া দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে ওখান থেকে চলে আসছি আপনি পয়গম্বর যখন দুনিয়ার জমি আসছেন হে নবী আপনার ইসলামের দাওয়াত খাওয়ার পর ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার পর আপনার প্রতি দিনের প্রতি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় আমি ইমান আনলাম ও পয়গম্বর আমি আপনার কাছে জানতে চাই ইসলামের ওই ঘটনাটা ইসলামের আগের ঘটনাটা আমার আল্লাহ কবুল করবেন কিনা পয়গম্বর বলেন আল ইসলাম বলে ইসলাম যারা পালন করবে ইসলামের ছায়া তলে যারা আশ্রয় গ্রহণ করবে কারণ <laughs> আমি পয়গম্বর যখন দুনিয়ার জমিনে আসলাম আল্লাহ আমাকে ইমানের দায়িত্ব নিয়ে দুনিয়ার জমিনে পাঠায় দিলেন হে পয়গম্বর ডাক দেয়া বলেন দেহিয়া কলবি চিন্তার কোন কারণ নাই আজকে যারা তোমরা আমি পয়গম্বরকে মান না আমি পয়গম্বরকে মানার দ্বারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার সঙ্গে তোমাদেরকে জান্নাতে দিবে কয়েকজন সাহাবি একসঙ্গে নবীর সঙ্গে বসছেন বসে ডাক দিয়ে বলতেছেন পয়গম্বর মহাব্বত তো অনেক করি আপনাকে দুনিয়াতে একদিন না দেখলে থাকতে পারি নাই জান্নাতে যদি আপনার সঙ্গে না থাকতে পারি তাহলে কেমন হয়ে গেল না এমন কিছু আমল শিখায় দেন যে আমলের কারণে আপনার সঙ্গে জান্নাতে যাইতে পারবো হুজুর একটু বইলা দেন আমাদের আল্লাহ নবী বলেন আলমার উমা আমান আহাব্বা আমার মোহাব্বত করো বলে হ্যাঁ যদি তুমি আমাকে মোহাব্বত করো নিশ্চিত থাকো আমার সঙ্গে তুমি জান্নাতে যাবে আমাদের মোহাব্বত হইল নেইমারের সাথে আমাদের মোহাব্বত মেসির সাথে আমাদের মোহাব্বত শাহরুখ খানের সাথে আমাদের মোহাব্বত ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে আমাদের হাসর নাসর তাদের সাথেই হবে কি বলেন ঠিক না আর যদি মহাব্বতটা আল্লাহওয়ালাদের সাথে রাখেন মুফতি মাওলানা ইমাম সাহেব মোয়াজিন সাহেবের সাথে রাখেন অবশ্যই আপনার হাসর নাসর তার সঙ্গেই হবে আল্লাহবাক আয়াতি নাজিল করে দিলেন রসুল মালিকের ওয়াদা বান্দার জন্য আর সাহাবার তো এমন ছিল পাঁচ দিন সাত দিন খানা খায় নাই নবীকে একবার দেখছেন একবার দেখার কারণেই এক সপ্তাহ খানা পর্যন্ত ক্ষুদা নিবারণ হয়ে গেছে এমন মোহাব্বত করবেন আমরা মোহাব্বত করি কিন্তু নবীর সুন্নত মানতে রাজি না মোহাব্বত কেবল খিচুড়ি পাইলেই মোহাব্বত সব অন্তরে নাজিল হয় খিচুড়ি শেষ মোহাব্বত শেষ জিলাপি শেষ মোহাব্বত শেষ কি বলেন ঠিক না তবারক আলী থাকলে যে কি মোহাব্বত দেখবেন তবারক আলী নাই মোহাব্বত নাই সারা দিনের জন্য মোহাব্বত করেন না সারা জিন্দেগির জন্য মোহাব্বত করতে শেখেন 
তাহলে নবীর সাফায়াত পেয়ে জান্নাত পাওয়ার মতো একটা সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব কি বলেন ঠিক না বেটি তা আল্লাহ পাক নবীরে পাঠাইলেনি একটা আদর্শ দিয়া মোহাব্বত করবেন আদর্শ মেনে আদর্শ না মেনে না সাহাবা একদম মানছেন তাবেরাও মানছেন তাবে তাবেরাও মানছেন তারা মানতে যায় দ্বীনের জন্য জীবন দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহর কালেমা ছাড়েন নাই নবীর সুন্নত ছাড়ে নাই আর আমরা মানতে যায় নিজের বিবিরে মানি নিজের অফিসের বসকে মানি নেতাকে মানি আল্লাহকে ছেড়ে দেই আর নবীকে ছেড়ে দেই কি বলেন ঠিক না আমরা নবীরে ছাড়তে রাজি কিন্তু বিবিরে ছাড়তে রাজি না দাঁড়ি রাখলে বিবি বাজার হয় এখন বিবি কে খুশি করব না আল্লাহকে খুশি করব দিদা দামদে পড়ে যাই দাঁড়ি রাখলে বিবি বলবে এত তাড়াতাড়ি বুড়া হয়ে যাইতেছো কারণটা কি মুরব্বি মুরব্বি দেখা যাইতেছে অল্প বয়সে আমার কি মুরব্বি লাগে নাকি হুম দাঁড়ি তো আছে আলহামদুলিল্লাহ মুরব্বি তো লাগে না তাহলে দাঁড়ি এমন একটা জিনিস যেটা নবীকে আল্লাহ পাক নবীকে সৌন্দর্য দিয়ে বানাইছেন তার মানে দাঁড়ি দিছেন নবীকে এটা পুরুষের সৌন্দর্য যদি দাঁড়ির দ্বারা সৌন্দর্য শেষ হইত তাহলে নবীরা দাঁড়ি দিতেন না ঠিক না দাঁড়ি দিয়া যদি সৌন্দর্য নষ্ট হইত তাহলে নবীকে দাঁড়ি দিতেন না কিন্তু আল্লাহ পাক তো নবীকে বানাইছেন সৌন্দর্য দিয়া শুধু সৌন্দর্য না আল্লাহ বলেন প্রত্যেকটা জিনিস আমি আল্লাহ কোন দিয়া বানাইলাম ইন্নামা আমরুহু ইদা আরাদা শাইআন আইয়াকুল লাহু কুন ফায়াকুন বলে প্রত্যেকটা জিনিস বললাম হও হয়ে গেছে আর নবীরে আমি হও বলছি হয় নাই নবীকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন প্রেম আর मोहब्बत দিয়া বানাইছি জোরে বলেন সুবহান লাকদ আল্লাহ বলতেছেন কি আমি আল্লাহ খলাকনাল ইনসানা मक्कार जमीन नबी आसान मक्कार मानुष गो सुंदर मक्कार जमीन थे पैगम्बर इज्जत कर মদিনার কোন দাম ছিল না আল্লাহ নবী মদিনায় হিজরত করার পর মদিনার দাম বেড়ে গেছে সিদ্দিক একবার আবু অকরের কোন দাম নাই আল্লাহ নবী আদর্শের পালন করার কারণে আবু অকরের দাম বেড়ে গেছে অমরের কোন দাম নাই নবীর আদর্শ মানার কারণে অমরের দাম বেড়ে গেছে হে নবীর উন্নত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হে আমার বান্দা যে ব্যক্তিটা দুনিয়ার বান্দায় আমার পয়গম্বর কে মানবে তারা দামি হয়ে যাবে হে নবীর পয়গম্বরমত্রা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নবীকে ওই হেরা গুহার ভিতরে সুন্দর করে একটা কোরআন দান করলেন হে আমার বান্দা হে আমার পয়গম্বর এই কোরআনটা নিয়ে আপনি বান্দাদের ভিতরে ঢুইকা যান বান্দাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেন প্রত্যেকটা পয়গম্বরকে আমি আল্লাহ কিতাব দান করলাম প্রত্যেকটা পয়গম্বরকে হাতে হাতে ধরায় দিলাম তাদের কিতাবটা আমি আল্লাহ তাওরাত দিলাম মুসাকে হে মুসা দাও এই কিতাবটা দিয়ে মানুষকে দিনের দাওয়াত দাও আর কোন দায়িত্ব আমার নাই আমি আল্লাহ জাবর দিলাম আমি আল্লাহ ইঞ্জিল দিলাম আমি আল্লাহ তাওরাত দিলাম আমি আল্লাহ সব কিতাবগুলো দিয়ে দিলাম এক একটা পয়গম্বরকে হাতের ভিতরে ধরায় সুন্দর করে কিতাবগুলো দিয়ে দিলাম পয়গম্বরদের দায়িত্বে তারা দাওয়াত দিয়েছেন আমি আল্লাহ পয়গম্বর মোহাম্মদকে যেই কোরআনটা দিলাম এই কোরআনটা কেবল হাতের ভিতরে ধরায় দেই নাই আমি আল্লাহ একটা একটা আয়াত করে পয়গম্বরের সিনার ভিতরে ঢুকায় দিলাম যখন নাকি সিনার ভিতরে মিলে গেছে এবার ডাক দিয়া বলতেছে একসঙ্গে পাঁচ একটা পড়া পড়ে এবার বাড়িতে যায় ডাক দেওয়া বলে জামিলনে হে খাদিজাতুল কুকুরা আমাকে তুমি চাদর দিয়া আবৃত করে রাখো কেন বলে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আমার কাছে আল্লাহ একটা কোরআন দিয়েছে এই কোরআনের ভার আমি সহ্য করতে পারি না হে নবীর উম্মত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পয়গম্বর বারবার তেলাওয়াত করে বারবার জবানটা নাড়ায় মালিক ডাক দেওয়া বলেন হে পয়গম্বর লা তুহাররিক বিহি লিসানাকা লিতাজালবি ইন্না আলাইনা জামআহু ওয়া কুরআনা হে পয়গম্বর 
আপনার জিব্বা নাড়ানোর কোন দরকার নাই এ নবী এই কোরআনটা আমি আল্লাহ একটা একটা আয়াত করে আপনার সিনার ভিতরে ঢুকায় দিয়ে দিলাম আর আমি নিজে আল্লাহ দায়িত্ব নিয়ে নিলাম ইন্না নাহানু নাজ্জালনা परिवर्तन करते चाहले आल्ला दायित्व निशी रसिरा क्या मन कर साढ़े तीन हाथ बड़ी मानुषार भरे कुरान नहीं बस रहे सब किसुना किसुना সন্তান একটা মনে করেন পাঁচ বছর বাবার ডাক দিয়ে আব্বা বাজার যে কষ্ট দশ দশ কেজি ওজনের বাজার এই ব্যাগটা আমার মাথায় দিয়ে দাও আমি বাসা পর্যন্ত নেব বাবার তো মাথা গরম হয়ে গেছে একটু ছেলে নিবে কেমনে এইটা কিন্তু সন্তান তো না সর বান্দা কেমনে নেবে না মানে নিতে হবে আমার বাবারে ধরছে তাতে দাও বাস দশ কেজি ওজনের বোঝাটা মাথায় দিয়ে বলছে ঠিক আছে নাও ওদিক দিয়ে হাত দিয়ে ধরে রাখছে ভাতটা কারণ জানে এটা যদি সেরে দিই ও শেষ বাসায় যায় মারে আমরা পাঁচ প্লেট ভাত খাবো আজকে যে দশ কেজি ওজনের জিনিস আনছি সারাদিন শেষ বাবাও হাসে মাও হাসে ব্যাপারটা কি বাবা তো মনে করে মনে মনে ভাবে তুই মনে করছিস দশ কেজি ওজন তুই আলগাইছিস আসল তো জিনিসের জায়গা তো আসল জায়গা তো আমার হাতে ছিল আসল ভাত তো ছিল আমার হাতে আল্লাহ বলেন আমি পাহাড়কে দিলাম সহ্য করতে পারে নাই পর্বতকে দিলাম সহ্য করতে পারে নাই সাগর সহ্য করতে পারে নাই আসমান পারে নাই জমিন পারে নাই তুই তিন হাত সাড়ে তিন হাত বডির মানুষ তুই পারছস কেমনে বলে কোরআনটা আমি আল্লাহ তোর সিনায় তো দিলাম আর এই কোরআনের সমস্ত ভার আমার কুদরতে হাতের ভিতরে নিয়ে নিলাম জোরে বলেন সোহান এই দায়িত্বটা নিয়েছেন আল্লাহ দায়িত্বটা আল্লাহ যেহেতু নিছেন এই কোরআনকে হেফাজত করবেন আল্লাহ এজন্য ইসলামের বদমাস ইসলামের দুশ্মন যারা হাজার চিল্লাইলেও এই কোরআনটাকে ইনশাল্লাহ নষ্ট করতে পারবে না কোরআনটাকে বাদ দিতে পারবে না আল্লাহর কোরআন ছিল আছে থাকবে ইনশাল্লাহ কেমন পর্যন্ত থাকবে কোরআনের বিরুদ্ধে কলম ধরবে যারা তাদের কলম ভেঙে যাবে কোরআনের বিরুদ্ধে যদি জবান খুলে জবান বন্ধ হয়ে যাবে আল্লাহর কোরআন কেমন পর্যন্ত থাকবে ইনশাল্লাহ সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে তবে পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা তবে পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা যদি মেনে নাও তুমি মনে প্রাণে সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ঠিক নামে ঠিক চলে কোন এই কোরআনটা আল্লাহ রবুলামিন পয়গম্বর উপরে দান করেছেন হ্যাঁ পয়গম্বর কোরআনটা আমি আল্লাহ আপনার সিনার ভিতরে দিলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পয়গম্বরকে কোরআন দিয়া পাঠায় দিলেন যাও পয়গম্বর কোরআনের দায়িত্বটা জাগায় জাগায় দাও আল্লাহ নবী দায়িত্ব দেওয়া আরম্ভ করে দিলেন আবু জাহেল নাও আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে নবুয়াত পাইলাম আমাকে যদি নবী বলে স্বীকার করে নাও আমি তোমাদেরকে জান্নাতের ফায়সলা করে দিব অথবা সাইবা সবাইকে আল্লাহ নবী ইমানের দাওয়াত দেন দিনের দাওয়াত দেন কেউ মানে না কেউ মানে না সর্বপ্রথম ইসলামের ভিতরে আল্লাহ নবীর বিবি খাদি জাতুল কুবরার বর্ণনা মতে চল্লিশ জন সত্তর জন এই সাড়ে নয় শত বছর দিন দাওয়াত দেওয়ার ফলে ইমান আনছে আর আমার আপনার পয়গম্বর এত দাম আল্লাহর নবী মাত্র তেইশ বছরের জিন্দগিতে বিদায় হজের সময় পয়গম্বরের সাহাবাদের সংখ্যা ছিল সোয়া লক্ষ সাহাবাই শুধু তাই না নবী দুনিয়াতে আসার নয় শত বছর আগে এক বাদশাহ নবীর উপর ইমান এনে তারপর দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়েছে নয়শ বছর আগে কয়শ বছর নয়শ বছর আগে আল্লাহ নবী দিনের দুনিয়ার জমিনে আসছেন নবী দিনের দাওয়াত দিয়েছেন এক একজন করে মুসলমান হয় কা ফেরবে ইমানের নবীর জন্য পাগল এক একজন নবীর জন্য পাগল হয়ে ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করে ফেলে 
কিন্তু নবীর শাহানাত এত মর্যাদা নবীজি দুনিয়ার জমিনে আসেন নাই না আসার নয় শত বছর আগে একজন বাদশা ইমান এনে কবরে গেছে ইয়ামানের একজন বাদশা নাম হলো তুব্বা হিমিয়ারি এই তুব্বা হিমিয়ারি একবার তার গভর্নরকে মদিনার জমিনে পাঠাইছেন তখন তো মদিনা শহরের নাম ইয়াশ্রিফ নবী মদিনায় আসছেন নাম পাল্টা হয়ে গেছে এই ইয়াশ্রিফ শহরে গভর্নরকে পাঠাইছেন পাঠানোর পর শহরের মানুষগুলো ওরে হত্যা করে ফেলছে বাদশার তো মেজাজ গরম হয়ে গেল যে কিরে এত সাহস আমার এলাকার মানুষকে হত্যা করছে ওই এলাকাটাই আমি ধ্বংস করে দেব রাখবো না চিন্তা করিয়া কয়েকজন সাহাবি নিয়ে রওনা হয়ে গেছে মদিনা শহরের দিকে পাদ্রি একজন লগেছিল মদিনা শহরের ভিতরে যখন ঢুকছে ইয়াশ্রিফ শহরটার হাফ ভাব দেখে এবার পাদ্রি ডাক দেয়া বলতেছে হে আমাদের বাদশা নামদার আপনার কাছে আমাদের একটা আবদার হে হে আমার বাদশা কি আবদার এই যে শহরের ভিতরে আমরা ঢুকলাম এই শহরটা এত দামি শহর এই শহরের ভিতরে আপনি ঢুকছেন আমি তো পূর্ববর্তী কিতাবগুলো নজর করে দেখলাম পয়গম্বর আখরে জমানার নবী দুনিয়ার জমিনে আসার পর মক্কার জমিন থেকে হিজরত করে মদিনা শহরের ভিতরে আসবেন ওই শহরের আবহাওয়া এমন হবে ওই শহরের মানুষগুলো এমন হবে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে আমি পয়রা পয়রা দেখলাম যে আবহাওয়া অনুযায়ী দেখলাম এই ইয়াশ্রিফ শহরের আবহাওয়া অনুযায়ী পূর্ববর্তী কিতাব অনুযায়ী আল্লাহ নবী শেষ জামানার পয়গম্বর মক্কা থেকে এই এলাকায় আসবেন আর নবী যেই এলাকায় হিজরত করে যাবেন ওই এলাকাটা আপনি কেন দুনিয়ার কোনো মানুষের সমর্থনাই যে ওই এলাকা ধ্বংস করবে বলে তার মানে এবার বাদশার খাদ আমরা ডাক দেয়া বলতেছে একটা ঘটনা শুনেন পূর্ববর্তী কিতাব গুলোর থেকে আপনাকে একটা ঘটনা শোনা দিই বলে ঘটনাটা বলো বলে একজনের নাম হবে সিদ্দিক আকবর আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান এই আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান হয়ে একবার ব্যবসার জন্য মক্কার জমিন থেকে সাপ দেশে গেলেন ব্যবসা করার জন্য আগের আরবিরা ইয়ামান শাম রোম এসব দেশে ব্যবসার জন্য যাইতেন উনি শাম দেশে এই কথাবার্তা না করে এদিকে পাঠাই দেন লোকগুলার এদিকে পাঠাই দেন এদিকে জায়গা না ধরলে এদিকে ঢুকাই দেন না অথবা সামনে এসে এদিকে বসে যান তবে কথা বন্ধ করে বলতে হবে কথা বলা যাবে না শাম আর রোম দেশগুলোতে ওনারা ব্যবসার জন্য যাইতেন এখন সিদ্দিকে আকবর আবু বকর তখনও মুসলমান হন নাই উনি শাম দেশে যায় ব্যবসা করতে গেছেন তা একদিন রাত্রিবেলা ঘুমাইছেন ঘুমের ভিতরে উনি স্বপ্ন দেখতেছেন আসমান থেকে বিশাল বড় একটা পূর্ণিমার চাঁদ আউ বকর কোলে এসে পড়ে গেছে আরে আসতে কম সুমানে বইরা কালকে বিস্কুট চা দিয়ে খায় নাকি আসমানের পূর্ণিমার চাঁদ আবু বকরের কোলে হাজির আবু বকর ঘুম থেকে উইঠা আরে কি দেখলাম এটা স্বপ্ন তো মনে হয় দামি স্বপ্ন ব্যাখ্যা জানতে হবে ব্যাখ্যা জানার জন্য চলে গেছেন এবার পাদ্রির কাছে যে ডাক দিয়ে বলতেছেন পাদ্রি একটা স্বপ্ন দেখলাম মনে হয় দামি বলে কি স্বপ্ন দেখছি আসমানের পূর্ণিমার চাঁদ আমার কোলে আইসা হাজির হয়ে গেছে নাম কি তোর বলে আমার নাম আবু বকর কথার আমাদের মিলে গেছে তো সব বলে কি মিলছে দেখালোই কোন জায়গায় বাড়ি মক্কা মক্কা থেকে আসছো তোমার নাম আবু বকর বলে হ্যাঁ তোর তো রাজ কপাল রে বলে কেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো বড় দামি ব্যাখ্যা বলো কাহিনী না করে ব্যাখ্যাটা বলে দিলেই তো স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে যে আউ বকর কে ডাক দিয়া বলেন হ্যাঁ আউ বকর অচির এই মক্কার জমিনে শেষ জামানার একজন নবী আসবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা ভালো করে শুনে নাও মক্কার জিন্দিগিতে শেষ জামানে একজন পয়গম্বর আসবে ওই নবী দুনিয়ার জমিনে বেঁচে থাকা অবস্থায় তুমি আবু বকর তার সাহাবি হইবা ওই নবীর এন্তেকালের পর ইসলামের ভিতরে সর্বপ্রথম খলিবা তুমি আবু বকর নিযুক্ত হওয়া 
আবু বকর তো খুশিতে লাভ দিয়া দিছে আই কি দেখলাম এমন দামি স্বপ্ন जिंदगी তে আর কোনো দিন দেখি নাই এই দামি স্বপ্ন আর কাউকে বলা যাবে না আল্লাহর নবীর সাহাবী আবু বকর দুই বছর পর যখন মক্কার জমিনে চলে গেছেন আবু জাহেল আব্বাস সাহেবা সবগুলোকে মক্কার গেটের ভিতরে দেখা ডাক দিয়া বলতেছেন মক্কার কি হাল মক্কার অবস্থা ভালো বলে সব অবস্থা ভালো তবে একটা অবস্থা খারাপ কোন অবস্থা খারাপ বলে আমাদের যে মোহাম্মদ নামে একজন ভাতিজা আছে আব্দুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ বড়ই পাগল হয়ে গেছে মোহাম্মদ পাগল হইছে বলে হ্যাঁ তে কি হইছে আরে নিজের নবী বলে স্বীকার করতেছে আল্লাহর কি খায় দেয় কেমন নাই ওর মত নবী লোক নবী বানাবে ও খাইতে পায় না গায়ের পোশাক পর্যন্ত তালিওয়ালা গরীব মানুষ মা নাই বাবা নাই বানালে আমাদেরকে বানাবে এরপর আবার বাজারে যায় আই এম শি ফিল আসওয়াক বাজারে যায় রান্নাবাড়ি করে খায় নিজে নিজে কি বলে খেজুর গাছ থেকে খেজুর পারে আবার কূপ থেকে পানি উঠায় আবার গায়ের শরীরের চামড়া কি বলে জামা হলো তালিওয়ালা এরকম গরীব মানুষে আল্লাহ নবী বানাবে আমাদেরকে পাইছে না বন্যা মিশ্র করছে আবু বকর চিন্তা করলো যেহেতু মক্কার লিডারদের মুখে মোহাম্মদ পাগল শুনলাম তার মানে পাগল দাও বড় পাগল আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি বলে সাইদ আহমদ একটা পাগল আপনাদের এলাকার এমপি সুদ্ধা যাওয়া শুরু করবে যে দেহি পাগল লাগে এটা প্রধানমন্ত্রী যেহেতু পাগল বলছে তার মানে পাগল দাও দামি পাগল যেহেতু মক্কার লিডার আবু জাহেল বলতেছে তার মানে দামি পাগল এটা কম দামি পাগল না আর কাহিনী আছে এখানে আবু বকর কল চিন্তা করলেন তাহলে যাওয়া যায় দোর মেরে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ঘরে চলে গেছেন তখনও পর্যন্ত কেউ মুসলমান হয় নাই মাত্র নতুন নবী যা ডাক দিলেন বন্ধু কেমন আছে বলে ভালো আইসো মাসাল্লাহ ভালো দুইজন দুই ছোটবেলার বন্ধু ছিলেন দুই বছরের ছোট বড় তো কি হাল বলে সব হাল ভালো শুনলাম তুমি নাকি নবী হইছ বলে হ্যাঁ আল্লাহ পাক আমাকে নবী বানাইছেন কে তাহলে নবী যে হইছ তুমি দলিল দাও দলিল ছাড়া নবী বলে মানতে পারবো না অবশ্যই দলিল লাগবে কতগুলা লাগবে কয় একটা দিলেই হবে দলিল দিলে মানবি নি কি কয় হ্যাঁ মানবো কারণ সবাই তো মানে না আবু জাহেল কয় মোহাম্মদ হাতের ভিতরে মাটি নিয়ে বলতেছে বল তো হাতের ভিতরে কি আছে যদি বলতে পারো তাহলে মানবো তুমি নবী আল্লাহ নবী ডাক দেওয়া কয় যদি আমি না বলি তোর হাতের মুঠায় যেটা সেটা বলে মানবি কয় হ্যাঁ মানবো তাহলে তারও আগে মানবো নবী ডাক দেওয়া বলতেছেন এ আবু জাহেলের হাতের মুঠা বল আমি কে আল্লাহ নবী বলতে দেরি হয় আল্লাহ নবীর কথা অনুযায়ী আবু জাহেলের হাতের মুঠা থেকে মাটির টুকরা বলে আবু জাহেল গায় বুঝলাম তোর মতো জাদুকর মক্কায় নাই আল্লাহ কাহিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমি
আপনি যে মক্কার জমিনে থাইকা সাম দেশে ঘুমায় দেখার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারেন আমার মনের ভিতরে যেই স্বপ্ন সন্দেহটা ছিল আর সন্দেহ নাই এ পয়গম্বর আরবি যেই পয়গম্বর মক্কার জমিনে থাইকা সাপ দেশে ঘুমায় দেখার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারে আমার দিনের ভিতরে আর কোনো সন্দেহ নাই আপনি পয়গম্বর আখেরি জামানার সত্য নবী আমি আপনার হাতের ভিতরে হাত রেখা বায়াত করে পড়ে নিলাম আল্লাহ নবীর কথা অনুযায়ী সিদ্দিকে একবার মুসলমান হয়ে গেলেন আউ বুকুর ডাক দিয়া বলেন হ্যাঁ পয়গম্বর আমি হলাম ইসলামের ভিতরে সর্বপ্রথম মুসলমান আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলতেছেন হে অবকর এই কারণেই আমি তোমার নামের শেষে লাগাই দিলাম সিদ্দিক আবু বকরের নাম শুধু আবু বকর নয় আবু বকর সিদ্দিক বলে সত্যবাদী সাহাবি একমাত্র সিদ্দিক একবার আবু বকর আল্লাহ নবীর পথ মেনে কথা মেনে সিদ্দিক একবার আবু বকর হয়ে গেলেন স্মরণের মানুষ হে নবীর উম্মদরা এবার এই পাদ্রী ডাক দিয়া বলতেছে হে আমার বাদশা নামদার ওই মক্কার জমিন থেকে আমরা আসছি আল্লাহ নবী যে জায়গা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসবেন এই ঘটনাটা পূর্ববর্তী কিতাব গুলোতে লেখা আছে আরবি সাল্লাম মক্কার জমিন থেকে হিজরত করে আসবেন আর নবী যেই জায়গায় আসবেন ওই জায়গাটা আপনি কেন দুনিয়ার কেউ ধ্বংস করতে পারবে না বাদশাহ এবার ডাক দিয়া বলে হ্যাঁ আমার পাদ্রি তোমরা সবাই সাক্ষী থাকো ওই নবী যদি শেষ জমানের সত্য নবী হয় আমি ডাক দিয়া বলতেছি সাক্ষী থাকো আমি নবীর উপরে ইমান আনলাম মক্কার জমিন থেকে যে নবী হিজরত করে আসবে ওই নবীর উপরে ইমান আনলাম ওই নবীর দিনের উপরে ইমান আনলাম তোমরা সবাই সাক্ষী থাকো আমি তো জানি যদিও পয়গম্বরকে আমি দেখতে পারবো না একটা চিঠি লিখলেন সুন্দর করে ইয়ামানের বাদশাহ তুব্বাহিমিয়ার দুইটা কাজ করলেন ইমান আনার পর সুন্দর করে একটা চিঠি লিখলেন দুই নম্বর কাজ হলো একটা সুন্দর করে ঘর বানায় দিলেন ওই ঘরটার ভিতরে কয়েকজনকে রাখলেন ডাক দেয়া বললেন নাও তোমাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব আমি ইয়ামান থেকে সব সময় পাঠায় দেব তোমরা এখানে থাকা আরম্ভ করবা আমি যদি নবীকে পায়ে যাই তাহলে তো এটা আমার বড়ই সৌভাগ্য আর যদি আমি পয়গম্বরকে না পাই তোমরা যারা এখানে আসো এই চিঠিটা তোমাদের আমি লিখে দিলাম এই চিঠিটা আমার পয়গম্বরকে তোমরা দেখা দিবা আমি পয়গম্বরকে এই চিঠিটা পাওয়ার পর পয়গম্বরের কাছের ভিতরে পৌঁছায় দিবা একটা ঘর বানায় সুন্দর করে ওখানে মানুষকে দিয়া দিলেন চিঠিটা সুন্দর করে লিখে দিয়েছেন দিছেন <laughs> এখনো এই চিঠি তাফসিরে আছে চিঠি লিখে বলতেছেন না চিঠিটা দিয়ে দিলাম এই চিঠিটা পয়গম্বরের হাত পর্যন্ত দিয়ে দিবা আমি যদি পয়গম্বরকে দেখি এটা আমার পরম সৌভাগ্য যদি পয়গম্বর আমি না পাই আমার পয়গম্বরের কাছে আমার সালামটা জানায় দিও আমি শেষ জামানার নবীকে দেখি নাই আমি নবীর উম্মত নবীর মায়ায় আমার মহাব্বতে আমার দিনটা বড়ই বেকার আর হয়েছে আমি আমার নবীকে দেখতে চাই হে আমার দেশের প্রজারা এই ঘরের ভিতরে তোমরা থাকবার কোনো পেরেশানি নাই এই কথা বইরা চিঠিটা তাদের কাছে দিয়ে সুন্দর করে আমার ইয়ামানের ভিতরে চলে গেছেন ইয়ামানে যা একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন করে কয়েক বছর পর ইয়ামানের বাদশার মরণ হয়ে যায় একদিন যায় দুই দিন যায় মরণ হওয়ার পরে এক বাদশা দুই বাদশা তিন বাদশা এরকম করতে করতে এক বছর দুই বছর তিন বছর এক বছর করতে 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 নয় শত বছর পার হয়ে গেছে আমার নবী তখন দুনিয়ার জিন্দিগিতে আসে নবী যখন মক্কার জমিনে কাফের বেইমানা নবীকে দিলের ভিতরে আঘাত দেয় 
আল্লাহ নবী কাফেরদের যন্ত্রণায় মক্কার জমিন ত্যাগ করে মদিনার জিন্দগি রওনা হওয়ার জন্য আদেশ পেয়ে গেছেন আল্লাহর নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আদেশ দিয়ে দিয়ে দিলেন এ পয়গম্বর যাও আমি আল্লাহ তোমাকে হিজরত করার জন্য মক্কার জমিন থেকে মদিনায় যাওয়ার জন্য আদেশ দিয়ে দিলাম আমার নবী মক্কার জমিন থেকে হিজরত করবেন আউবকুরকে ডাক দিয়ে বলেন হে আউবকুর আমি তোমাকে আদেশ দিলাম হিজরতের রাত্রে তুমি আমার সঙ্গী হয়ে যাবা সাহাবাদেরকে আল্লাহর নবী আদেশ দিয়ে দিছেন যাও যাও ওই জায়গায় চলে যাও হিজরত করে মক্কার জমিন থেকে মদিনায় চলে যাও আর সিদ্দিকে একবার আবু বকর তুমি আমার সঙ্গে থেকে যাও কারণ আমি পয়গম্বর তোমার মতো সিদ্দিকে একবার আবু বকরকে আমার সফর সঙ্গে রাখতে চাই আল্লাহ নবীর সাহাবি সিদ্দিকে একবার আবু বকর সফর সঙ্গের জন্য রওনা হয়ে গেছেন মক্কার যেই রাত্রিতে আমার নবী রওনা হয় কাফেরদের যন্ত্রণায় আমার নবী মক্কার থেকে হিজরত করে মদিনার দিকে রওনা হয় মক্কার কাফেরদের যন্ত্রণায় আমার নবী মদিনার জমিনে রওনা হয়ে গেছে মক্কার দিকে তাকায় কান্দার কয় কাবাগো এই কাফেরদের যন্ত্রণায় থাকতে পারলাম না হে মক্কা দোয়া করি অপেক্ষায় থাকো আজকে আমি মাজলুম হয়ে চলে যাই আমি আবার বাদশাহ হয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব আমার নবী মদিনার জিন্দগি রওনা হয়ে গেছে আউ বকরকে সঙ্গে নিয়া গার শহরের ভিতরে আমার নবী বিশ্রাম নেয় নবীর সাহাবি আউ বকর কেমন সঙ্গী গার শৌরের ভিতরে আমার পয়গম্বর যখন ঢুকছে আল্লাহর নবীর সাহাবি আউ বকর ডাক দিয়ে বলেন পয়গম্বর আমি দেখে নেই ভিতরে কোনো কিছু আছে কিনা আল্লাহর নবীর সাহাবি দেখে শুনে সুন্দর করে গুহার ভিতরে ঢুকে গেছে একটা গুহা ছিল ওই জায়গায় পায়ের কনুটা দিয়ে সুন্দর করে আবু বকর বসছে আমার নবী আউ বকর উরুর ভিতরে মাথা দিয়ে ঘুমায় আউ বকর নবীর দিকে তাকায় সুন্দর করে অবাক হয়ে আস আহ কত সুন্দর চেহারা এই চেহারার ভিতরে কাফের বেহিমানরা আঘাত দেয় কেমনে এই চেহারার ভিতরে আল্লাহর নবীর চেহারার ভিতরে কোনো দিন পোকা মাকড়ো বসেন নাই चोखर एक दंशन घुमे बेगत घटे कारण नबी आपके जगह नबी थू तुम बारक दिए क्षत स्थान स्वागतम घरे टाना बर्तमान जमीन हजुर घर टाना टानी घरे घरे दावत एक खान लगे तो कौन मद्रासा पड़े ना कि भात दिल पा जाए ना भिक्षा कर मदिनुजुरबी 
ডিস্টার্ব করো না আমার উটের রশিটা ছেড়ে দাও কারণ এই উট কোথায় নামবে এটা আমিও জানি না আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ পেয়ে গেছে এই উট যেখানে আদেশ আছে সেখানেই সে থামবে হাজরে বলেন না সুবহানাল্লাহ নবী বলেন আমাকে ছেড়ে দাও আমি জানি না উট নো পয়গম্বরকে নিয়ে সামনের দিকে আগায় সামনে যাইতে 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 ওই যে ইয়ামানের বাচ্চা নয় শত বছর আগে একটা ঘর বানায় দিয়ে গেছেন ওই ঘরটার সামনে যায় আল্লাহ নবীর উঠটা সুন্দর করে দাঁড়ায় গেছে উঠটা যখন বসলেন ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন একজন লোক নাম হলো জালিল কদর সাহাবি হজরত আবু আইয়ুবান সারি রাদি আল্লাহ তালানহু রুম থেকে বের হয়ে পয়গম্বরকে সালাম দিয়া মোসাফা কইরা ডাক দিয়া বলতেছেন পয়গম্বর আপনাকে স্বাগতম জানানোর মতো ভাষা আমার জানা নাই নবী আমার পূর্ববর্তীরা নয় শত বছর পর্যন্ত অপেক্ষা কেউ পায় নাই আমার মতো একজন নাখান্দা গোলাম আপনি নবীকে সামনে পায়ে গেলাম পয়গম্বর জানি না কি করলে আপনার ইজ্জত রক্ষা করবে কি করলে আপনার সম্মান রক্ষা হবে পয়গম্বর আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি মালিক আপনি আমাকে পয়গম্বরের সাক্ষাৎটা দেখা দিয়েন আজকে আমার সুখের দিন আপনি পয়গম্বর আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াইছেন আমি পয়গম্বর আপনার এই ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবো না হে নবী আমাকে এই জায়গায় আমার পূর্বপুরুষদের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে আল্লাহর নবী আপনার কাছে একটা চিঠি আছে কি চিঠি বলে ইয়ামানের বাদশাহ একজন তুব্বা হিমিয়ারি আপনার কাছে একটা চিঠি লিখে গিয়েছিলেন এই চিঠিটা আপনার কাছে আমি পেশ করতে চাই এ পয়গম্বর এই চিঠিটা আপনি গ্রহণ করে নেন আল্লাহর নবী চিঠিটা হাতের ভিতরে নিয়ে সুন্দর করে খুলে খুলে পাঠ করতেছেন আমান তুবিকা অবিকিতা বিকাল আমি আপনার উপর ইমান আনলাম আপনার রবের উপর ইমান আনলাম আপনার উপর যেই কোরআনটা নাজিল হয়েছে কোরআনের উপর ইমান আনলাম দুনিয়ার জিন্দিগিতে পয়গম্বর যদি আপনার সাক্ষাৎ পাই তাহলে এটা তো আমার জন্য বড় নেওয়া আর যদি আপনার দেখা আমি দুনিয়ার জিন্দিগিতে না পাই হে পয়গম্বর আপনি আমাকে ভুইলেন না আপনি আমাকে সাফায়াত করে আপনার সঙ্গে জান্নাত দিয়া দিয়ে কারণ আমি হলাম উম্মতদের মধ্যে সর্বপ্রথম উম্ম চিরিটা পয়গম্বর পড়ার চোখের পানি ছেড়ে কান্দে কেবলমাত্র আমার পয়গম্বরের উপরে ইমান নিয়ে আসা আজ থেকে নয় শত বছর আগে আমি নবীকে বিশ্বাস করে ইমান নিয়ে আসছে তোমরা সবাই সাক্ষী থাকো আমি পয়গম্বর ঘোষণা করলাম আমি যখন জান্নাতের ভিতরে ঢুকব এই জান্নাতের ভিতরে আমার সঙ্গে সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে এই ইয়ামানের বাদশা তুবাহিমিয়ারি আর যারা বলেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহর নবী ঘোষণা করে দিলেন জান্নাতি হে নবীর উম্মত আজকে আমরা পয়গম্বরের উম্মত হয়ে নবীর আদর্শ মানি না নবীর সুন্নত মানি না এক একজন সাহাবেক্রাম পয়গম্বর সুন্নত এক একজন স্বপ্নের মানুষ হয়ে গেছে আর আমরা পয়গম্বরকে পাওয়ার পর পয়গম্বরকে আমরা পয়গম্বরের সুন্নত পাওয়ার পর নবীকে মানতে চাই না আর সাহাবায়াম পয়গম্বরকে মেনে স্বর্ণের মানুষ হয়ে গেল বলে তাদের মেডিসিন কি ছিল একটাই মাত্র মেডিসিন বলে আল্লাহ আলমিন বলেন তোমাদের মধ্যে আমি আল্লাহ একটা আদর্শ দিয়া দিলাম পয়গম্বরের ভিতরে একটা আদর্শ আছে উসমায় হাসানা এই আদর্শ যে মানবে সে কামিয়াব আর যে মানবে না সে না কামিয়াব বান্দার ভিতরে কেউ যদি পয়গম্বরের আদর্শ মানে আল্লাহ বলেন ওই আদর্শ মানার কারণে আমি পয়গম্বরের সঙ্গেই তারে জান্নাতে দিব আলমার উমা আমান আহাব্বা যার সঙ্গে যার ভাব তার সঙ্গে তার কেমন সাহাবায় কেন পয়গম্বর কি মহাব্বত কেমনে করছেন 
নিজের জীবনটা দিয়ে দিছেন এরপরও সাহাবারা আল্লাহর পথ থেকে নড়েন নাই নিজের জীবন দিয়ে দিছেন পয়গম্বরের নবীর পথ থেকে নড়েন নাই ওই পয়গম্বরের জামানায় একটা যুবতী মেয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে করার পর গোপনে গোপনে নামাজ আদায় করে কারণ বাপ মা যদি দেখে তাহলে কঠিন বিচার হয়ে যাবে ঘরের ভিতরে নামাজ আদায় করে ফজরের নামাজ পরে দরজা লাগায় জোহরের নামাজ পরে দরজা লাগায় আসরের নামাজ আদায় করে দরজা লাগায় জোহর আসর মাগদিবে সে সব কিছু পরে আর অপেক্ষায় থাকে কখন রাত হবে আর আল্লাহর কোরআনটা সুন্দর করে গভীর রাত্রে দেখে দেখে তেলাওয়াত করতে পারবো মেয়েটা ইমানদার হয়ে গেছে বাপ মা জানে না গোপন রেখে ইমান গোপন রেখে নামাজ আদায় করে একদিন দুই দিন তিন দিন যায় গভীর রাত যখন হয় ওই মেয়ের কোরআন তেলাওয়াত সুন্দর করে মা বাবার কানের ভিতরে ভাইসে আসে মা চিন্তা করলো কি ব্যাপার বুঝলাম না এরকম সুন্দর তেলাবাদ কোন জায়গা থেকে বেসে আসে একদিন রাত্রিবেলা উঠছে উইঠা তাকায় দেখে কোথাও তেলাবাতের আওয়াজ নাই মেয়ের ঘরের সামনে কান লাগায় তাকায় দেখে এ তো অন্য কোনো জায়গা থেকে আওয়াজ আসে না এ আমার মেয়ের ঘর থেকে সুন্দর করে আল্লাহর কালামের তেলাবাদ ভাইসে আসতেছে মা চিন্তা করলো বুঝলাম না যেই তেলাবাতের জন্য কাফের বেইমানরা পাগল যেই তেলাবাদ শুনে হাজার হাজার মানুষ মুসলমান হয় এই তেলাবাদটা আমার ঘরের ভিতরে কেন আমার মেয়েটা তেলাবাদ করতেছে এই তেলাবাদটা আর করতে দেওয়া যাবে না তেলাবাদ করতে দেওয়া যাবে না দরজায় টোকা দিল মেয়েটা দরজা খুলে দেখে সামনে মা দাঁড়ায় আস ভয় থরথর করে কাপা আরম্ভ করে দিছে মা জিজ্ঞাস করে ব্যাপারটা কি বুঝলাম না তুই কি তেলাবাদ করস বলে আল্লাহর কালাম তেলাবাদ করি আর তোর তো সাহস কম না তোর বাবা কাফের আমি কাফের লাতুজ্জাকে আমরা পূজা করি তুই এমন একজনকে পূজা করুস আজকের পর থেকে যদি তোর মোহাম্মদের কোরআন তালাবাদ করতে দেখি তোরে কিন্তু আমি নিজের হাতে হত্যা করব মেয়ে ডাক দিয়া বলে না না আপনার কাবা হত্যা আমার কোন গায়ে লাগে না আল্লাহর কসম যেহেতু আপনি আমাকে দেখেই ফেলেছেন আমি একজন জাহান নামের আসামি ছিলাম আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পয়গম্বরের কালমা পাঠ করার পর আল্লাহ আমাকে জান্নাতের মেহমান বানায় দিছে আমি কোনো দিন ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু পালন করতে পারবো না আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ বলে মানতে পারবো না এর জন্য যদি জীবন দিতে হয় একবার না একশো বার জীবন দিতে রাজি তবু বাতিলের সামনে মাথা নত করতে রাজি না মেয়েটার কথা শুনে মায়ের মেজাজটা গরম বাবার কাছে যায় কিছু বলে না বলে খবরদার এই সংবাদটা যদি তোমার বাবার কাছে যায় তোমার বাবা তো তোমাকে হত্যা করে ফেলবে বলে আপত্তি নাই যেহেতু তোমরা জেনে ফেলছো এখন আমি স্পষ্ট প্রকাশ্যে আমি আল্লাহর কালাম তেলাবাদ করব কারণ তোমরা যে অজ্জাকে মানো এই অজ্জাকে ডাকা দিলেও তোমরা কিন্তু সেই অজ্জা কানে দেয় না তোমরা যে মূর্তিকে ডাকো ওই মূর্তিকে এক হাজার বার ডাকলেও কিন্তু সে মূর্তি শোনে না আমি আমার এমন একজনকে আল্লাহ বলে ডাকি যে আল্লাহকে একবার আল্লাহ ডাকলে আমার মালিক একবার নয় দশ বার ডাকে সারা দিয়া দেয় এক মূর্তি পুজোক বারবার সনাম 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 বলে মূর্তির ডাকে আসি বছর যাব ডাকতে 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 মুখে ফেনা তুলায় দেয় এরপরে মূর্তিটা কোনো দিন ডাকে সারা দেয় না একদিন ভুল বসত একদার জবান দিয়া সমাজ শব্দ বের হয়ে গেছে সমাজকে জোরে বলেন কে আল্লাহ সবচেয়ে বড় ঠিক না বে ঠিক জোরে কাজ ডাকলে কি মালিক শুনে না গোপনে ডাকলেও শুনে পানির নিচে ডাকলে তুমি পারো করতে মোচন অভাব দুঃখী লোকের তুমি পরম মুক্তি দাতা মালিকে জগতের তোমার কাছে চাই যে পানা আমরা প্রতিদিন তোমার দয়ায় পূর্ণ আমার সারা দিশি দিন আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর রহমানুর রহি তোমার দয়ায় পূর্ণ আমার সারা দিশি দিন কার দয়া জোরে বলেন 
যুবতীটা বারবার আল কি বলে মূর্তি পূজক বারবার আল সনাম সনাম বলে ডাকে মুখের ভুল বসত সমাপ বের হয়ে গেছে এদিক দিয়া আসমান থেকে গাইবে আওয়াজের সেলাব ভাই কায়াব দি হে আমার বান্দা কি চাস বল আমি আল্লাহ তোর জন্য রেডি হয়ে গেলাম মূর্তি পূজক ডাক দেয়া বলে বুঝলাম না এতদিন পর্যন্ত যে মূর্তিকে সনাম সনাম বলে ডাকি এত বছর পর্যন্ত আশি বছর যাবৎ মূর্তিকে ডাকি মূর্তি কোনো দিন ডাকে সারা দেয় নাই আর এমন একজনকে সমাত একবার বললাম ওই মালিক ডাকতে দেরি হয় সারা দিতে দেরি হয় না মালিক ডাকে বান্দা তুমি যদি আমাকে একবার ডাকো দশ বার সাকে সারা দেওয়া দেবো কোনো বান্দা যদি আল্লাহর দিকে হেঁটে হেঁটে আগায় মালিক বলেন আমি আল্লাহ ওই বান্দার দিকে দৌড়ায় দৌড়ায় আগা মূর্তি পূজক ডাক দিয়ে বলে আর না আর না আমি আমার মালিক ক্রিয়ামুন ভাবে একবার সমাত বলে ডাকলাম ওই মালিক সমাত বলে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাকে সারা দিয়ে দিছে এই মূর্তি যা ভেঙে চুরমার করে বলে না যেই মালিককে গোপসে ডাকলেও শুনে যেই মালিককে ডাকলে গোপনেও শুনে প্রকাশ্যেও শুনে ওই মালিক ছাড়া অন্য কোনো মালিকরে আর এই জবান দিয়া ডাকবো না হ্যাঁ নবীর উম্মত মেয়েটা ডাক দিয়া বলে আমার মালিককে আমি গোপনে ডাকলে শুনে প্রকাশ্যে ডাকলেও শুনে যেই মালিককে ডাকলে শুনে মালিক ছাড়া তোমাদের মূর্তি ওই মূর্তিকে ডাকতে সন্তান ডাক দিয়া जर्जरित करते तुम्हारा शरील मालिक और इमान मालिक हलोर আমি আমার আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মানতে রাজি না বাবার মেজাজটা গরম না নাই সন্তানটাকে হত্যা করতেই হবে জেনেই হোক মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বলল একে একটা সুযোগ দেওয়া যায় একটা সুন্দর করে আংটি কিনা দিল আংটিটা কিনছে কিনা ডাক দেওয়া বলতেছে মা তোমার আংটিটা দিলাম নাও এই আংটিটা তুমি অমুক একদিন আমি সুন্দর করে মক্কার বড় বড় লিডারদেরকে দাওয়াত দিয়া খাওয়াবো ওই দিন তোমার এই আংটিটা সুন্দর করে দেখাইতে হবে যদি না দেখাইতে পারো তাহলে তোমাকে আমি হত্যা করে ফেলব আংটিটা মেয়ের কাছে দিল মেয়েটা সুন্দর করে ঘরের ভিতরে আলমারির ভিতরে সুন্দর করে রেখে দিছে এদিক দিয়ে বাবা বাবার লুকায় লুকায় দেখছেন আংটিটা কোথায় রাখছে মেয়েটা এখান থেকে সরে গেল সরে যাওয়ার পর বাবা আংটিটা নিয়ে সুন্দর করে সমুদ্রের ভিতরে ঢিল মেরা ফেলায় দিচ্ছে তার উদ্দেশ্য হলো আবু জাহেল বা সব সাইবা সবাইকে দাওয়াত দিয়ে যখন খাওয়াবো তখন যেন আংটিটা খুঁজা না পায় না দেখাইতে পারলে তো তারা হত্যা করতে পারবো এটা হলো উদ্দেশ্য কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে কি বলেন ঠিক না একদিন দুই দিন তিন দিন করে যায় সামনে কি বলে দাওয়াতের দিন সামনে ঘনায় আসতেছে আবু জাহেল বা সাইবা সবাইকে ভিআইপি দাওয়াত বাজার থেকে বিশাল বড় একটা মাছ কিনে নিয়ে আসছে মেয়েটার সামনে মাছ দেয়া বলতেছে মা সুন্দর করে মাছটা তুমি কুইটা রান্না করবে রান্না যেন মজা হয় খবরদার মুরগি নিয়ে আসছে গরু নিয়ে আসছে সব কিছু নিয়ে সুন্দর করে তারা খাওয়ানোর জন্য আয়োজন চলতেছে মেয়েটা যখন মাছটাকে কুটা আরম্ভ করে দিল বিসমিল্লাহিন রহমান রহিম কারণ মুমিনের প্রত্যেকটা কাজের শুরুতেই তো বিসমিল্লাহ থাকে না থাকে না জোরে কারণ মেয়েটা মাছটা কুটা আরম্ভ করে দিছে আল্লাহর কি কুদরত আল্লাহ বলেন তুই আমার বান্দিকে মারতে চাস আমার পয়গম্বরের আদর্শ যারা মানবে আমার আল্লাহর প্রতি ইমান যারা আনবে মালিক বলেন আমি আল্লাহ নিজের কুদরতি হাতে তাদেরকে আমি আল্লাহ হেফাজত করব। মেটা মাছটা করতেছে সুন্দর করে পেটটা যখন ফাড়লো আল্লাহর কি কুদরত 
তাকায় দেখে পেট থেকে একটা শব্দ বের হইল যখন নিচের দিকে তাকায় দেখে ওই মাছের পেট থেকে সুন্দর করে আংটি একটা বের হইছে আংটিটার দিকে তাকায় দেখে এই আংটি তো আর অন্য কোনো আংটি না ওই দিন যে আমার বাবা আংটি দিল ওই আংটিটা ওই মাছের পেট থেকে সুন্দর করে বের হয়ে আসছে আংটি দেখে তো অবাক কি রে আংটিটা তো আমি আলমারিতে রাখছিলাম পাইল কই এটা সুন্দর করে যায় দেখে আংটিটা আলমারির ভিতরে নাই এটা বোঝা শেষ বাবা বাগপারি করছে মিসকি মিসকি হাসে আর বলে আলহামদুলিল্লাহ কারণ রাখে আল্লাহ আমার কে জোরে গন আল্লাহ তুমি আমাকে রাখতে চাও আমার বাবা যতই কিছু করুক না কেন আমার বাবা আমাকে মারতে পারবে না যখন নাকি দুপুর বেলা সবাই খাইতে চলে আসছে খানা দানার পর্ব শেষ মেয়েটাকে ডাক দিয়ে বলতেছে মা চলে যাও আংটিটা নিয়ে সবার সামনে মেয়েটা দূর মেরে চলে গেল আংটি নিয়ে আসছে বাবার তো চোখ সানা বড় হয়ে গেছে হায় হায় কাহিনীটা কি বুঝলাম না এ আংটিটা আমি সমুদ্রে না ফালা দিলাম এটা আবার পাইলো কই আবু জাহেল মেজাজ করে মোদ্দার মেজাজ করে ভাই বদমাস তুই মনে হয় আমাদের বেজ যদি করার লাগে এনে আনছস তুই না বলছস আংটিটা তুই ফালাই দিলি পাইলো কই একটু অপেক্ষা আমার তো মনে হয় ভুল হইতেছে কোথাও মেয়েরা কয় মা একটু আংটিটা দিয়ে দেখি দেয়া দেখি ওই আংটি তুই না পাইলি কই বলে আব্বা যে আল্লাহকে এত দিন ধরে ডাকি ওই আল্লাহ কি এতটুক শুনবে না কি বলেন যে আল্লাহরে ডাকে আল্লাহ কি এতটুক শুনে না আরে সুফিয়ান সাউরিন আহমদুল্লাহ নেই জাফর মনসুর খলিফা জাফর মনসুরের জামানায় জাফর মনসুরের কথা না শোনার দেয় তার ব্যাপারে ফাঁসির কাষ্ট ঝুলছে সুফিয়ান সাউরিন আহমদুল্লাহ আলাই কাবার পাশে যায় শুয়ে রয়েছে খাদেমরা ডাক দিল হুজুর ফাঁসির কাষ্ট আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছে খলিফা জাফর আপনার ব্যাপারে ফাঁসির নজরানা পেশ করছে আপনাকে ফাঁসি দিবে ও মক্কায় আসতেছে আপনাকে মারার জন্য আপনি একটু হিন্দে পলায় যান তা সুফিয়ান সর রহমতুল্লাহ কয় এই পলায় যা মুকিল লেগে বলে কেন কয় যেই মালিকরে চব্বিশ ঘন্টা ডাকি ওই মালিক কি আমার ডাক একটু শুনবে না সঙ্গে সঙ্গে মুলতাজামের ভিতরে দাঁড়ায় গেছে মুলতাজামটা ধরে বলে আল্লাহ আমাকে মারার জন্য খলিফা জাহাফর আসতেছে আল্লাহ তুই যদি তার মক্কা রেহরেমের ভিতরে ঢোকাস তোর লাগে আমার আর কথা নাই কারণ তোরে এতদিন ধরে ডাকি রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা ডাকি একটু যদি না শুনস তাহলে তোর মতো তুই থাক আমার মতো আমি থাকি কি বলেন কেমন বড় পাওয়া ডাকে কেমন মালিক রে পারবেন কোনো দিন রাত্রিবেলা তাহা যদি কইতে আল্লাহ আমাদেরও তো কথা আছে নাই আল্লাহ বানাইছে কি জান্নাত দিব কি এমনি জান্নাত দেখে দেখে আল্লাহ দেখবে জান্নাত আমাদের জন্যই বানাইছে তা আমাদেরও তো কথা আছে বানাইছো যে হতো জাহান নামে দিতে পারবো না কি বলেন ঠিক না আমাদেরও কথা আছে যে আল্লাহ বাংলাদেশটাকে নাস্তিক মুক্ত দেশ করে দাও বদমাস বেইমান মুক্ত দেশ করে দাও বিদেশিদের চক্রান্ত থেকে আবার সোনার দেশকে হেফাজত করে আনো এগুলো আমাদের ইমানের কথা যেহেতু আল্লাহর ডাকি আমাদেরও তো কিছু কথা আছে সুফিয়ান সাউর রহমতুল্লাহ কথা কি মুলতা জামে তারা যে দোয়া করবেন এই দোয়াই কিন্তু কবুল হবে যেই দোয়া করবেন সেটাই কবুল হবে দাঁড়ায় বলতেছে আল্লাহ যদি এই বদমাসটা যদি তুমি হেরামে ঢুকতে দাও তাহলে তোমার লাগে আমার কথা নাই আল্লাহ কয় দরকার নাই কারণ আল্লাহ বলা একজন বাসা দরকার আর বদমাস এক কোটি বাঁচলেও লাভ নাই আসতেছে ওদিক দিয়ে ঘোড়ার উপরে উঠছে মাসাল্লাহ ঘোড়া দিছে একটা জাকি পইরা ঘোড়ার পায়ের তলে পরে হেনেই শেষ হেরামে ঢুকতে পারে নাই জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ ওয়ালাদের কথা আল্লাহ শুনে না মেয়েটা তো আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিল যে আল্লাহ তুমি আমার কথা একটু শুনো শুনছে বলতেছে তুমি যে এইটা সমুদ্রের ভিতরে ফালাই দিয়েছিল সত্য তবে একটা কথা কি কথা বলে গতকাল যে মাছটা তুমি আমার কাছে আয়না দিয়েছিলেন আপনি যে মাছটা দিয়েছিলেন আমাকে কাটার জন্য মাছটা যখন আমি কাটলাম পেটের ভিতরে দেখলাম আংটিটা পড়ে আছে তার মানে বোঝা গেল সমুদ্রে ফালাইছেন সমুদ্রের মাছ গিলছে তাও মালিকের কথায় গিলছে মালিক বলছিলেন যা তুই আংটিটা গিরা ফেল আবার যখন নাকি রাখাল আসছে রাখালের জালের ভিতরে আল্লাহ এই মাছটাকে উঠাইছেন বাজারে যখন মাছটা গেছে অন্য কেউ খরিদ করতে পারে নাই আপনি খরিদ করছেন 
আপনি যখন বাসায় মাছটা নিয়ে আসছেন মায়ের কাছে দিছিলেন মাছটা কাটার জন্য মা বলছে আমি কাটবো না মেয়েটার হাতে দাও মেয়েটা কাটুক কারণ মায়ের কাছে যদি পড়তো আংটিটা মা চিনা আবার আংটিটা সমুদ্রে ফালায় দিত আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন এই কারণে আমার হাতে মাছটা কুটাইছেন আর এই আংটিটা আমার চোখে আল্লাহ দেখায় দিছে এটা দেখার পর কিছু কিছু কাফের বেইমানরা বলে আমান্না বিল্লাহ আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান আল্লাহ একমাত্র মালিক যেই নাকি বাঁচাইতে পারে একমাত্র মালিক যেই নাকি খাওয়াইতে পারে একমাত্র মালিক যাকে ডাকলে নাকি ওই পানির তলে বসে ডাকলে আল্লাহ শুনে যেই মালিককে গোপনে ডাকলে শুনে যেই মালিককে প্রকাশে ডাকলে শুনে আমরা যদি মানতে হয় একমাত্র মানব কাকে জোরে গ मानते महिला जीवन दिल मोदी संगे थे मदीना वालार संगे तुम कबर जिंदगी जुता परिधान कर हाटन नाई क्यों प्रश्न जख्ला आलई मदिनार अलि गलि जुता परिधान करना हाटार कारण আমি মদিনার অলি গলি যেই জায়গায় যাই পয়গম্বরের রবজার গন্ধ আমি ইমাম মালেক মদিনার জিন্দগিতে জুতা পরিধান করে না হাটার কারণ আমি যেখানেই যাব ওখানেই তো আমার নবীর পায়ের ধুলো আছে আমার নবীর সঙ্গে যেন বেয়াদবি না হয় এই কারণে আমি আমার পয়গম্বরের রওজার ভিতরে জুতা পরিধান করে হাঁটি না এই ইমাম বালেক রহমতুল্লাহ আলাই মদিনার জিন্দগিতে থেকে বের হন না একটাই মাত্র উদ্দেশ্য মক্কার জমিন থেকে মদিনার জিন্দগিতে আসেন মদিনার জমিনের ভিতরে ইমাম মালেক মদিনার জমিন থেকে বের হয় না ইমাম মালেককে প্রশ্ন করা হলো কেন বের হও না বলে আমার বড় ইশাক আল্লাহর নবীর সঙ্গে আমার কবর হবে কারণ যার নাকি মদিনায় কবর হয় मदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिनारदिन
আমরা তো রাস্তাঘাটে যাই মাশাল্লাহ দাঁড়ায় দাঁড়ায় হোটেলগুলোতে যায় দেখবেন রাস্তাঘাটে যে হাইওয়ে হোটেলগুলো আছে না এগুলোতে যায় দেখবেন দাঁড়ায় দাঁড়ায় প্রসাব করে দুই বন্ধু আবার ফোনে ফোনে কথা কয় দোস্ত মুখতে বই দাঁড়াইলাম একটু পরে ফোন দেয় আমরা দেখি তো এগুলাই টাকা দিয়া পয়সা দিয়া এরকম বলদ বাপ মা পালে জিন্দিগিতে বাংলাদেশেই দেখবেন দাঁড়ায় দাঁড়ায় প্রসাব করে কেন যে এই প্যান্ট পড়ছে এই প্যান্ট দিয়ে তো বসার জায়গা নাই কারণ দেখলে দূর থেকে দুইটা সুপারি গাছ মনে হয় বাস মনে হয় বাস এই যে বাস এত চিকন প্যান্ট পরে মাসাল্লাহ মেয়েদের মতো কানের দুল দিয়া চুল টুল লম্বা করে রাখা হুজুর সুন্নতি চুল লাগছে সুন্নত বাবরি চুল নবীর সুন্নত না বাবরি চুল লাগছে নবীর সুন্নত বাবরি চুল রাখতে পারো দাঁড়িয়ে রাখতে পারো না কে কি বলল ঠিক না দাঁড়িয়ে রাখে না কে ওটা স্টাইল চুলের অবস্থা দেখলে কি বলবেন দেখলে মনে হবে স্মৃতিসৌধ তার মাথার উপরে জন্মগ্রহণ করছে এই চোখা আবার আমগুলোর কাছে চোখা মুন্সি আমাদের কাছে চোখা মুন্সি এবং তারাই চোখা মুন্সি যত দোষ তো সব আমাদেরকেই দিবেন হুজুর করেই দিবেন আমরা যা কিছুই করি সব আমাকে দোষ দাবাত দিলে একটু মুরগি ডানটা বেশি করে খাইলে কেবল হুজুর এত খাওয়ান খাইতে পারে মাসাল্লাহ দিলে রুচি আছে হুজুরের তা রুচি আমগো থাকবে নাকি আপনার থাকবে আল্লাহ বাক্ত আলেমদেরকে খাওয়ানোর লেগে আর দি আবাদতের লেগে বানাইছে আর আপনা করে যারা আমাদেরকে গালি দেন আপনি করে গাধার মতো খাটা টাটায় আপনার করে টাকাটা আল্লাহ পাক খাওয়াই হলো আলেমদেরকে কারণ গাধার মতো খাইটা নিজিক বন্ধ করে দিস দেখবেন কোটি টাকা বেতন পায় কিন্তু খাইতে পারে না সকালবেলা এক কাপ চা একটা বিস্কুট তাও বিস্কুটের ভিতরে চিনি থাকতে পারবে না ঠিক না লেকসাস বিস্কুট খায় কারণ রসুলের তো প্রিয় ছিল মিষ্টি আল্লাহ কয় মিষ্টিটাও তুই খাইতে পারবি না কারণ তুই নবীর দুশ্মন নবীর প্রিয় জিনিস যেটা এটাও তোরা খাওয়া হয় जिज्ञास कर पाजाबर दिखे तक देखें गस साढ़े तीन सौ टीम ठीक ना मुरी देखी আমরা শুক্রবারে যে সবজি শক্ত করে খাই এই সবজি আপনারা সারা বছর খান আর শুক্রবারে মুরগির রান্না শক্ত করে খান কোয়া বুঝেন নাই আমরা তো এখন গেলে যেখানে যাই সেখানেই কো হুজুর খান না এক বছরে আসছেন একবার আজকেই তো অবস্থা খাইতে পারি নাই কে লাগে খাইতে পারি নাই মুরগির আনা তো বড় একটা দিয়া রাখছে খামু কেন নাই এটা আমার মত মানুষ সম্ভব খাইতে পারলে তো মোটাই থাকতাম মুরগি রান গরু টরু সব দিয়া রাখছে এত বড় বড় চিংড়ি মাছ রান্না বসার মজা কিন্তু আমার তো মন চায় লাউ খাইতে কারণ প্রত্যেক দিন তো এগুলাই খাই আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা এদিক সেদিক মাঝে মাঝে গেলে অনেকজন কে হুজুর আমাদের লগে এক সপ্তাহ রায় খেয়ে একটু খাইতে মন চায় খালি আমি কেন খাওয়ান পান না ঠিক তো কইতেন যে হুজুর হইছেন পাইবেন না খাওয়ান ভিক্ষা করে খাইবেন তাই না আমার লগে বইবে খাইতে হবে গিয়ে লাগে তাহলে রিজিকের মালিক কে জোরে বলেন তো আরে নবীর সুন্নতি যারা পালন করবে সুন্নত ওয়ালাদেরকে কোরআনের मोहब्बतের কারণে আল্লাহ কোনোদিন না খাওয়া রাখবে না এরপরে পোশাকের অবস্থা দেখেন আপনারা তো মাশাল্লাহ দিলে গুলিস্তান থেকে আড়াইশো টাকার একটা শার্ট আড়াইশো টাকার একটা প্যান্ট শেষ কামসারা একদম আড়াইশো একদম আড়াইশো তাই না আমাদের একদম আড়াইশো না আমাদের একদম সাড়ে তিনশো গজ তাও কয় গজ লাগে সাড়ে তিন গজ চার গজ লাগে পায়জামা লাগে না পায়জামা গজ লাগে না মাথা পাকড়ি পড়ছি সাত হাত পাকড়ি তো সব জায়গায় তো কাপড় রিজিকের মালিক ও আল্লাহ খাওয়ানোর মালিক ও আল্লাহ এখন যুবকরা কত টাকা কামাই করে কিন্তু দেখবেন সিরা প্যান্ট পরে সামনে সিরা পিছনে সিরা এদিকে সিরা পাশের দিক দিয়ে সিরা দেখলে মনে হয় কি বলে রাস্তা দিয়ে কেউ হ্যাঁচরাইছে মনে হয় সিরা গেছে পিস ঢালার অবস্থায় এবং সিরা গেছে মুরব্বীরা এখন স্মার্ট মেয়ে তো গ্রামে গেছে চাষি কয় কিরে বুঝলাম না তোর এই অবস্থা কে সিরা প্যান্ট পড়ছে বুড়ি বুঝাও না দূর ইজ্জত মতন সব দিয়েছে আব্বার কি টাকার অভাব নাকি আমি সিরা প্যান্ট পড়বো তো এটা পড়ছে কয় এটা স্টাইল আচ্ছা কোন দেখি উলঙ্গ পনা যদি স্টাইল হতো গরু ছাগল সবচেয়ে বেশি আধুনিক না এর চেয়ে আধুনিক আর কেউ আছে খুব তাইলো সবচেয়ে আধুনিক আর মাইয়াও এ অবস্থায় আছে মাশাল্লাহ দিলে সিরা প্যান্ট পরে এটা হলো আধুনিক ইহুদি খ্রিস্টান আমাদেরকে কিভাবে ঢুকায় দিছে কিভাবে তাদের 
এই সংস্কৃতি আমাদের ভিতরে ঢুকায় আমাদেরকে বলক বানা দিতেছে আর তারা দেখবেন মার্শাল্লাহ দিলে হিন্দু বৌদ্ধরা দেখবেন মার্শাল্লাহ দিলে আগা গোরা তাদের কাপড়ে ভরপুর থাকে তারা কিন্তু উলঙ্গপনা নাই তাদের ভিতরে উলঙ্গপনা নাই খ্রিস্টানদের ভিতরে উলঙ্গপনা নাই ইহুদিদের ভিতরে উলঙ্গপনা নাই যতটা আমাদের মুসলমানদের ভিতরে আছে যুবকরা মেয়েদের মতো মেয়েরা যুবকদের মতো আল্লাহর হাবিব বলেন এটা হলো নিঃসন্দেহে কামতের আলামত ঠিক না ঠিক জোরে বলেন আর মুরব্বীরা বলে কি আরে বাপরে কি জামানা চলে আসছে আগের মতো শান্তি নাই আর আগের মতো শান্তি নাই শান্তি কই গেছে শান্তি তো আমরাই নষ্ট করছি জামানা ঠিকই আছে জামানা আগের গতিতেই চলছে আমরা পাল্টায় গেছি বিদায় জামানা পাল্টানো লাগতেছে ঠিক না ঠিক জোরে বলেন আগের মতো শান্তি তো আর এখন পাওয়া যায় না মানুষ সব পাল্টে গেছে পাল্টে নিত জামানা জামানা পাল্টাইছে লা তাসুব্বুদ দাহরা ফা ইন্নাল্লাহ হুয়া দাহর জামানাকে গালি দিও না কারণ জামানা পাল্টায় কে আর যারা বলেন কে লম্বা লম্বা আছে চুল কানে তো আছে দুল হাতে সোনার চুড়ি বিলফি তার ঘড়ি পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে হাত আছে মোরানো লম্বা ওরনাটা কাঁধে আছে ঝোলানো হেঁটে চলে আকা বাঁকা যেন কোন নায়িকা কাছে গিয়ে দেখি হায় মাইয়া মানুষ না এটা হলো আঙ্গপাড়ার মিস্টার সোহেল রানা এটা হলো আঙ্গপাড়ার মিস্টার সোহেল রানা ঠিক না ঠিক বলে আসে না নাই মেয়েদেরকে দেখলে ছেলে মনে হয় ছেলে দেখলে মেয়ে না চুলটা হেলোমেলো করে হাঁটতেছেন আর এক ব্যাক যায় দৌড়াইতেছে হারে কি সুন্দরী যেন যায় মর্গা পড়া সো রাস্তায় যায় সামনের দিকে তাকা দেখে দাঁড়িয়েও আছে রবার্ট দিয়ে বাইন্দা রাখছে হে ব্যাক কল তুই চুলে না রাখছোস কে কয় রাখবো না কেন ডস খাইছো হ্যাঁ আধুনিক আল্লাহ যুবকদেরকে হেফাজত করুক যারা বলেন আমি এলো যুবকদের পরিস্থিতি আজকাল যুবকরা এই করতেছে অথচ এই যুবকরাই যদি মাথার ভিতরে পাগড়ি নিয়ে নবীর সুন্নত নিয়া মুরব্বীদের পরামর্শে এলাকার ভিতরে একদম দিনের দায় হিসাবে কাজ করা শুরু করত চোর বাটপার এলাকায় থাকতো না এক মাসে এলাকা ঠিক হয়ে যেত চেয়ারম্যানের আর কষ্ট করা লাগতো না কারণ সমাজের ভিতরে নেতৃস্থানীয় যারা এরা যদি দিনের খাদেম হয়ে যায় দেখবেন আলহামদুলিল্লাহ এলাকা সুন্দর হয়ে যাবে ঠিক না এজন্য আমরা দোয়া করি এই এলাকার চেয়ারম্যান মেম্বার এমপি মন্ত্রী যারা আছে আল্লাহ যেন এদেরকে আগে দাঁড়িওয়ালা বানায় দেয় এদেরকে আগে যেন এদেরকে আগে যেন আল্লাহ ইমানওয়ালা বানায় দেয় নামাজি বানায় দেয় কারণ প্রত্যেক চেয়ারম্যান মন্ত্রী এমপি এদের কাছে আরও কিন্তু আরও দশ পঞ্চাশটা লোক থাকে এরা যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে ওরাও ভালো হয়ে যাবে আর ওরা যদি ভালো হয় তাহলে সমাজ ভালো হয়ে যাবে ঠিক না বেঠিক জোরে আল্লাহ পাক কবল করুক জোরে বলে না আমি রাগ করতেছেন না তো আবার আপনারা রাগ করলেও বলবো না করলেও বলবো বেশি হয়ে গেছে প্রায় দুই ঘন্টা হয়ে গেছে আমি এত বয়ান করি না আপনারা কষ্ট করতেছেন বারোটা সর্বশেষ দুই মিনিট আছে আর এখন কি বলতেছিলাম খেয়াল আছে কি বলছিলাম মালেক রহমতুল্লাহ আলী বেরোহন না মদিনা থেকে কেন একটা ভয়ে মরণ যদি চলে আসে আর আমাদের ভাবসাব দেখলে মরণের কথা নাই এই জন্য হাদিস শ্রমিক পয়গম্বর বলেন কাস্তত জিকরিল মাউত এটা বেশি বেশি করো জিকিরের মৌতের জিকির যে যত বেশি করবে সে তত অলি হয়ে কবর হয়ে যাবে সকালবেলা একবার রাত্রিবেলা একবার যদি মরণের কথা স্মরণ করেন দেখবেন আপনার দিল নরম হয়ে গেছে আপনি গুনা করতে পারবেন না ইমাম মালেক মনে মনে সাত যে একবার যদি জানতে পারতাম মরণটা কোথায় হবে তাহলে একটু হস করে আসতে পারতাম একটু হস করে আসতাম এবং হস করতে গেলে যদি আরাফায় মরণ হয়ে যায় হস করতে যদি গেলে মুজদালেফায় মরণ হয়ে যায় যদি জামারায় মরণ হয়ে যায় তাহলে তো শেষ ঘুমাইছেন ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন দেখেন পয়গম্বর আরাবি সামনে চলে আসছে আরে নবীরের স্বপ্ন দেখে তাদের জন্য শান্তিন ছিল আর আমাদের জন্য শাহরুখ খানের স্বপ্ন দেখা হইলো শান্তিন এ ঠিক না ঘুমায় ঘুমায় স্বপ্ন দেখে শাহরুখ খানের মমতাজ রে এখন স্বপ্নের ভিতরে দেখে পয়গম্বর ডাক দিয়ে বলতেছেন পয়গম্বর একটা প্রশ্ন আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলেন হে মালেক কি প্রশ্ন বলে বল একটা প্রশ্ন আছে বলে আল্লাহ নবী আপনি আমাকে একটা জিনিস বলেন বলে কি জিনিস বলে নবী গো আমি কবে মরব কোথায় মরব এই জিনিসটা জানার বড় শখ কারণ আপনি মদিনার জিন্দিগিতে শুয়ে আছেন আমি যদি মদিনার জিন্দিগিতে মরণ হয় তাহলে জান্নাতুল বাকিতে আমার কবর থাকবে আমি আপনার সঙ্গে হাসর না সরে থাকতে পারবো হে পয়গম্বর আরবি আপনি আমাকে একটু বলা দেন আমার মরণটা কোথায় হবে আমার মরণটা কখন হবে আল্লাহ নবী সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর করে মুসকি হেসে পাঁচটা আঙ্গুল তুললেন পাঁচটা আঙ্গুল তুলে আবার চলে গেলেন আমি 
এটার দ্বারা পাঁচ দিন না পাঁচ সপ্তাহ না পাঁচ মাস না পাঁচ বছর বুঝবো এটার দ্বারা তো কিছু বোঝা যায় না পয়গম্বর এই কথার দ্বারা কি বুঝাইতে চাইলেন আল্লাহর নবী তো কোনো কিছু স্পষ্ট বলা যান নাই ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই একজন খাদেমকে পাঠাই দিলেন যাও যাও খাদেম যাও ওই পাদ্রি যে আছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা যে জানে ব্যাখ্যাবিদের কাছে যে সুন্দর করে জেনে আসো ইবন শিরিন রহমতুল্লাহ আলাইয়ের কাছে দোন মানে খাদেমকে পাঠায় দেন খবরদার আমার নাম বলা যাবে না আল্লাহ রুলের কাছে क्षमता मदिनार जिंदगी देखते मालिक बोले जेहतु से जेने गे लाभ की ताकि स्वप्न व्याख्या जाना दाओ अभी जे बोले ताके बोले दाओ खादेम आर डाक दियाते हुजूर ये स्वप्न टाइम मालिक देखे व्याख्या डाक दियाते सुनो ये व्याख्या ए रकम एक व्याख्या बोले कि व्याख्या बोले आल्ला नबी पांच टा आंगुल उठा तुम्हारे के जाना दीते लगे हे दुनिया मानूष हमार आल्ला पक रबुल आलमीन जे एलम खजाना आ موسیقی मानुष कथा मरबे कौन मरबे मजबूर दीदार दखाते नहीं आवाज सुना दो दीदार दखाते नहीं आवाज सुना दो जिन लोगों को कहलाते हैं सब तेरी गोली के उन लोगों की दफ्तर में मेरा नाम लिखा दो उन लोगों की दफ्तर में मेरा नाम लिखा दो अल्लाह जनो हमारे के नबीर सुन्नत में ने नबीर संगे जन्नत ने मानारौफिक दान जो 
নবীর আদর্শ মানতে গেলে নবীর পথে চলতে গেলে সুন্নত মানা জরুরি মানে হাব্বা সুন্নতি ফাকদ হাব্বা নবী বলেন আমাকে যদি मोहब्बत করতে হয় সুন্নত করে मोहब्बत করো ছোট থেকে ছোট সুন্নত ছাড়ব না বড় থেকে কি বলে ছোট থেকে ছোট গুনাহ করব না এটা হবে মুমিনের পরিচয় আর আমরা চিন্তা করি যত তো জায়েজ খোঁজা যায় ওই তো জায়েজ আছে না জায়েজ হচ্ছে বাস করতেছে জায়েজ তো আছে যেখানে জায়েজ জায়েজের কোঠা কিনারা যেখানে শেষ সেখান থেকে তো না জায়েজ শুরু যেখান থেকে হালালের মানে হালালের ইদ্দত এখানে শেষ ওখানে আবার হারামের ইদ্দত শুরু এই কারণে হালালের শেষ পর্যায়ে না যায় জায়েজের শেষ কিনারে না যায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করব আল্লাহ পাক যেন আমাদের কবুল করে জোর বলে না আমি আপনারা যে পর্যন্ত বসছেন যুবক ভাইরা যে এত কষ্ট করছে মাহফিলের জন্য এই মাহফিলটা আল্লাহ পাক যেন কবুল করে প্রতি বছর যুবকদেরকে করা তৌফিক দেয় বিশেষ করে এলাকার যারা মুরব্বী আছে মুরব্বীরাও সহযোগিতা করেছে মুরব্বীরা সহযোগিতা না করলে তো পারতেন না যুবকরা যুবক আমিও যুবক আলহামদুলিল্লাহ এখন ইসলামের কাজ যুবকদের দ্বারাই হচ্ছে মুরব্বীদের দ্বারা হয় না মুরব্বীরা দোয়া করবে আর পদ দেখায় দিবে যুবকরা চলবে যুবকদের সময় এই এলাকায় এরকম পাঁচজন দশজন বিশ জন যুবক দেখতে চাই যারা ইসলামের পথে অকুত ভয় হয়ে নিজের জীবনটা আল্লাহর জন্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে দিনের কাজ করবে তাহলেই সার্থক হবে ইনশাল্লাহ পাঁচ দশ জন যুবককে দেখতে চাই না পারি না ইনশাল্লাহ আসেন একটু হাত তুলে দেখেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক যুবকদেরকে কবল করুক যারা বলেন আমি যুবকরা সব সময় যে কোনো মেহনতে লেগে আলেম আমাদের পরামর্শে চলে দিনের জন্য ইসলামের জন্য আপনারা লেগে যাবেন আল্লাহ পাক কবল করবে আল্লাহ পাক জানে মালে বরকত দেনবে ইনশাল্লাহ আমি তো আমি তো কবুল আসি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনারা যতদিন আছেন আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যদি তৌফিক দেন আসি নালে নাই কারণ আল্লাহ আমাদের তো মরণটাকে হাতের মুঠার ভিতরে নিয়ে চলতে হয় কারণ রাস্তাঘাটে থাকি কত মরণ চোখের সামনে যে আমরা দেখি রাস্তাঘাট এরপরে আকাশে উঠতে হয় নদীতে ভাসতে হয় কোন সময় যে মরণ আসে বলা যায় না যেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন কারণ আমাদের বয়স কম থাকলেও আমরা যে মেহনত করি আলহামদুলিল্লাহ ষাট বছর সত্তর বছরের মুরব্বীরা আমাদের কাছে ফেল কারণ মুরব্বীরা আজকে সমাজে বেঁচে যাচ্ছে আর আমরা যুবকরা মারা যাচ্ছি এ কারণে যুবকরা আগে দিনের জন্য মনে করছেন বুড়া হই তারপরে চল্লিশ বছর যাক দাঁড়িয়ে রাখবে চল্লিশ বছর গেলে দাঁড়িয়ে রাখবে এই চিন্তা করে চল্লিশ বছর বাঁচবে কিনা এই চিন্তা করে না চল্লিশ বছর হয়ে গেছে আগে কয় বছর একটু বিয়া শাদি করি পরে না দাঁড়িয়ে রাখুক এখন বিয়া শাদি করার পর দাঁড়িয়ে রাখে না কি ব্যাপার তুই না কইলি বিয়া শাদি করার পর দাঁড়িয়ে রাখবি এখন রাখিস না কেন কারণ মাত্র বিয়ে করলাম সন্তান হোক সন্তান না হইলে দাঁড়িয়ে রেখে মানায় কারণ সন্তান হয়েছে এখনও রাখে না ব্যাপার কি কয় সন্তান বড় হোক না তারপরে না দাঁড়িয়ে রাখলে মানাবে বড় হয়ে গেছে কয় এখন রাখো না কেন কয় হুজুর বিয়া শাদি দেই নাহলে কিন্তু সমস্যা আছে বিয়া শাদি দেওয়া শেষ এখনও দাঁড়িয়ে রাখে না ব্যাপারটা কি এখনও দাঁড়িয়ে রাখেন না মুরব্বী হয়ে গেছেন কেউ হুজুর আর বলেন না দাঁড়ি নাতি যদি না হয় দাঁড়িয়ে রেখে লাভ কি নাতি একটু দাঁড়ি টানবে ছিঁড়বে তাহলে না দাঁড়িয়ে রেখে মজা এত বড় যে গ্যারান্টি দিছে এক দিন বাঁচবে এক সেকেন্ড বাঁচবে কোনো গ্যারান্টি আছে আল্লাহ আমাদেরকে দিনের বুঝ দান করুক নবীর সুন্নত মোতাবেক চলার তৌফিক দান করুক আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিনের জন্য কবুল করুক জোরে বলেন আমিন নবীর রওজা সবাই দেখতে চান না ইনশাল্লাহ গেছেন কারা কারা হাত তুলেন গেছেন কারা কারা আলহামদুলিল্লাহ অনেকে গেছেন অনেকে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক যারা গেছে একবার একবার যাওয়ার পর হালত এরকম হয় না গেলে আর ভাল লাগে না খালি বুক পুরে পেট পুরে আল্লাহ নবীর জন্য রওজার জন্য মক্কার জন্য যারা একবার গেছে বারবার যাওয়ার তৌফিক দান করুক যারা যেতে পারে নাই একবার হলেও আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে নেন এমনি এটা হলো ইচ্ছার বিষয় কবুল ইয়াতের বিষয় কোটি কোটি টাকা আছে যাইতে পারে না আবার রিক্সাওয়ালা ভ্যান চালক এরা দেখবেন প্রত্যেক দিন পাঁচ টাকা দশ টাকা বাজার থেকে বাঁচাইছে আল্লাহ পাক তাদেরকে নিয়ে গেছে নাই কবুল ইয়াত শর্ত একটু আমরা সকলেই মনের মাধুরী দিয়া প্রেম নিয়া মোহাব্বত নিয়া নাতে রাসুল একটা গাবো পারবেন আমার সঙ্গে আমরা আমাদের নাত শুনে তো আলহামদুলিল্লাহ কত মানুষ চোখের পানি সারে তা আমি নবীর কাছে রওজার কাছে যাই বললো হুজুর আমি যদি আপনার নাত না শুনে আমার তো ইচ্ছা জান্নাতে গেলে নাত শোনাবো এরকম সাউন্ড থাকবে নবীরা নাত শোনাবো এটা ইচ্ছা আছে আল্লাহ যদি কবুল করে জান্নাতে তো ইনশাল্লাহ দেখা হবে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হবে জান্নাতে তো জান্নাতে পয়গম্বরকে রওজার পাশে দাঁড়ায় বলছি হুজুর আপনার একটা নাত রাসুল শোনা যাব আপনি একটু শুনবেন কারণ নবীজি কিন্তু রওজায় জিন্দা আপনি যা করবেন তাই দেখবে আপনি গেছেন আপনাকে চিনবে যত বেশি দূরত পড়বেন তত বেশি নবী আপনাকে চিনবে গেলে আপনাকে চিনবে এরকমও হয় অনেক আশেকরা গেছে নবী রওজার থেকে হাত উঠায় দিছে মোসাবা করার জন্য যে যত বেশি পরিচয় সে তত বেশি কামিয়াব 
তা আল্লাহর নবীকে নাতটা শুনাইছিলাম আপনারাও একটু আমার সঙ্গে মনোযোগ দিয়া প্রেম দিয়া मोहब्बत দিয়া গাবেন পারবেন না ইনশাআল্লাহ মনে বড় আশা ছিল যাব মুদিনায় সালাম আমি করব গিয়ে সালাম আমি করব গিয়ে নবীর রওজায় মনে বড় আশা ছিল যাব আরব সাগর পারি দেব নাই কই আমার তরি পাখি নই যে উড়ে যাব ডানাত ভর করি আরব সাগর পারি দেব নাই কই আমার তরি পাখি নই যে উড়ে যাব ডানাতে ভর করি আমার আশায় আছে সম্বল নাই করি কি উপায় মনে বড় আশা ছিল যাব মুদিনায় মনে বড় আশা ছিল আল্লাহ কবুল করুক জোরে বলেন আমি